ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കോ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വാക്കിയും പിന്നെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാമേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ സ്വരാജ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്വരാജ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നിർത്തിയത് ആ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് അധ്യക്ഷനാകുന്ന ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് സ്വരാജ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യമാണെന്നുള്ള പിന്നെ ആശയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകത പരമാധികാരം സുരക്ഷ ഇവയ്ക്കെതിരെ സൈബർ സങ്കേതങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും അതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകത പരമാധികാരം സുരക്ഷ ഇവയ്ക്കെതിരെ സൈബർ സങ്കേതങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം സൈബർ ടെററിസം ഫിഷിങ് സൈബർ സ്കാറ്റിങ് ക്രാക്കിങ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകത പരമാധികാരം സുരക്ഷ ഇവയ്ക്കെതിരെ സൈബർ സങ്കേതങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും ആ ഹായ് അഷ്റഫേ ഹായ് സൈബർ ടെററിസമാണ് സൈബർ ടെററിസമാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് സൈബർ ടെററിസം ഇനി എന്താ ഫിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിഷിങ് മറ്റൊരാളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഒക്കെ ആ വിശദാംശങ്ങൾ ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയിട്ട് എഴുതാണ് എന്ത് ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഒക്കെ ആ പാസ്വേഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം ആൾമാറാട്ടം നടത്തി നേടിയെടുക്കുന്നത് ഫിഷിങ് എന്ന് പറയാം ഫിഷിങ് കേട്ടോ അതൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഫിഷിങ് ഇനി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ സൈബർ സ്റ്റാർട്ടിങ് സൈ സൈബർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് സൈബർ സ്കാറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് താഷ്കൻ്റെ കരാറിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒപ്പുവെച്ചത് പറഞ്ഞേ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് പറയാവേ അമേരിക്ക സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബ്രിട്ടൺ ജപ്പാൻ അമേരിക്ക സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബ്രിട്ടൺ ജപ്പാൻ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് താഷ്കൻ്റെ കരാറിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും താഷ്കൻ്റെ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് താഷ്കൻ്റെ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് യു എസ് എസ് ആർ റോഷിത് കറക്റ്റ് ആട്ടോ യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ സഹായത്തോടാണ് ആ റഷ്യയുടെ സഹായമാണ് റഷ്യയുടെ പിന്നെ എന്താ മധ്യസ്ഥതയിൽ സഹായത്തിലല്ല മധ്യസ്ഥതയിൽ ആ ഹായ് ഓർലാൻഡ ഹായ് റോഷിത ഹായ് അപ്പം ആ എന്ത് താഷ്കൻ്റെ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് വർഷവും ദിവസവും എന്ന് പറയാമോ താഷ്കൻ്റെ കരാർ വർഷവും ദിവസം ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് അത് പറഞ്ഞോളേ ആ ഞാൻ പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി പത്തിനാണേ കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി പത്തിനാണ് കറക്റ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ജർമ്മനിയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല എവിടാണെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ ആണെങ്കിൽ ഏതാ ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ ഏതാ ഒഡീഷയിലുള്ളത് ആ റൂർക്കലയാണ് അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു റോഷിത്ത് റൂർക്കലയാണ് ഒഡീഷയിലെ ഫിലായി എവിടാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫിലായി ഫിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ജർമ്മനിയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു മുരുക്കുച്ചാലയാണ് റൂർക്കല അത് ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫിലായി എവിടാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ആരാ സഹായം കൊടുക്കുന്നത് ഫിലായിക്ക് ഫിലായിക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നത് ആരാ പറയാവോ 
പിലായിക്ക് സ റഷ്യയാണ് റഷ്യ കറക്റ്റാണ് അഷറഫ് റോഷിത്ത് ഓർലാൻഡ കറക്റ്റാണ് റഷ്യ സഹായം കൊടുത്ത പിലായിക്ക് ഇനി ദുർഗാപൂര് ദുർഗാപൂരിന് സഹായം കൊടുത്തത് ആരാ ദുർഗാപൂരില് ദുർഗാപൂര് സഹായം കൊടുത്തത് ദുർഗാപൂരിന് സഹായം കൊടുത്തത് ബ്രിട്ടനാണ് ബ്രിട്ടനാണ് ദുർഗാപൂർ ബംഗാളിലാണ് ബ്രിട്ടനാണ് സഹായം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെ ബ്രിട്ടനാണ് സഹായം കൊടുത്തത് അത് മറന്നു പോകരുതേ ദുർഗാപൂരിൽ ബ്രിട്ടൻ സഹായം ഇനി ഒരെണ്ണമുണ്ട് ബൊക്കാറോ ബൊക്കാറോ ജാർഗഡിലാണ് ആര് സഹായം കൊടുത്തു ബൊക്കാറോ ജാർഗഡിലാണ് സഹായം കൊടുക്കുന്ന ആരാ ഫിലായിക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്ന ആരാ അവർ തന്നെയാണ് ബൊക്കാറോയ്ക്ക് സഹായം കൊടുത്തത് ബൊക്കാറോ ജാർഗഡിലാണ് സഹായം കൊടുത്തത് റഷ്യയാണ് റഷ്യ അഷറഫ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ റൂർക്കല അമ്പത്തൊമ്പതിലാണ് അതിന് സഹായം കൊടുത്തത് ജർമ്മനി ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫിലായി ഛത്തീസ്ഗഡ് റഷ്യ ആണ് സഹായം ദുർഗാപൂര് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് പിന്നെ ബ്രിട്ടൻ സഹായം കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ബൊക്കാറോ ജാർഗഡ് റഷ്യ ആണ് സഹായം റോഷിത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ബൊക്കാറോ ജാർഗഡ് റഷ്യ സഹായം ഇനി താഴെ പറയുന്നവയിൽ എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കേരളത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എസ് ടി ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിന് വേണ്ടി എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി എത്ര മണ്ഡലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് പറയാം ആറ്റിങ്ങൽ വടകര ചാലക്കുടി ആലത്തൂര് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേതാ ആറ്റിങ്ങൽ വടകര ചാലക്കുടി ഹായ് സുജിത്തെ ഹായ് ആ ആറ്റിങ്ങൽ വടകര ചാലക്കുടി ആലത്തൂര് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേതാ വരേണ്ടത് ആലത്തൂരാണ് ആലത്തൂര് സുജിത്ത് കറക്റ്റ് ആണ് ആലത്തൂരാണ് അത് തന്നെ ഹായ് അമി ഹായ് ആലത്തൂരാണ് അപ്പൊ ആലത്തൂരും മാവേലിക്കരയുമാണ് കേരളത്തിലെ എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആലത്തൂരും മാവേലിക്കരയും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആലത്തൂരും മാവേലിക്കരയുമാണ് എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ അതിലൊരെണ്ണമാണ് ആലത്തൂര് പിന്നെ ചോദിക്കുവാണ് മാവേലിക്കര ആ കറക്റ്റ് ആണേ മീ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നോക്കിയേ കേരളത്തിൽ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം ഈ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാവോ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാടുവാഴിയില്ലേ നാടുവാഴികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്ന പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വരൂപം എന്നാണ് കൊച്ചിയാണ് കൊച്ചി പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം കൊച്ചി ഹായ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഹായ് കൊച്ചി പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടത് കൊച്ചിയാണ് കൊച്ചി പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് വരുന്ന പിന്നെ ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കര കേട്ടോ ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കര പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം കൊച്ചി ഇളയിടത്ത് ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കരയാണോ കോഴിക്കാടാണോ അറിയാൻ തരുന്നു പറഞ്ഞേ നെടിയിരിപ്പ് കോഴിക്കോട് അല്ലെ നെടിയിരിപ്പ് കോഴിക്കോട് ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കര ഓക്കെ ഒന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അറിയാന്നായിരുന്നു പറയണേ കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പം അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഉപ്പ് മുപ്പതിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിലെ പ്രധാന വേദിയായ കേരളത്തിലെ സ്ഥലം ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് പ്രധാന വേദിയായ കേരളത്തിലെ കൊട്ടാരക്കരയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അതെ ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പയ്യൻ പയ്യന്നൂരാണ് 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 കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന വേദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പയ്യന്നൂരാണ് പയ്യന്നൂർ കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ കുട്ടനാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവയുടെ പണി പൂർത്തിയായ വർഷം 
കുട്ടനാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച തോട്ടപ്പള്ളി സ്പീൽവേയുടെ പണി പൂർത്തിയായ വർഷം വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാൻ വേണ്ടി ആ പിന്നെ എന്നാ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രൂപീകരിച്ചാണ് എന്ത് കുട്ടനാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്ന് ഉണ്ടായി കൃഷിയൊന്നും നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഷട്ടർ പൊക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ വെള്ളം പൊങ്ങിയത് കടലിലോട്ട് അറബിക്കടലിലോട്ട് ഒഴുകി പോകും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ നിർമ്മിച്ചത് ഏത് വർഷമാ ഏത് വർഷമാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് പറയാം അറുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ഏതാ പറയാവോ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞു അഷറഫ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് ഏത് ഭാഷയിലാണെന്നാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ഏത് ഭാഷയിലാണെന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡച്ച് ഫ്രഞ്ച് ലാറ്റിൻ പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് ഫ്രഞ്ച് ലാറ്റിൻ പോർച്ചുഗീസ് പറയാവോ ലാറ്റിനാണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ ഹായ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എത്ര മാല്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങിയെന്ന് പറയാമോ എത്ര മാല്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയത് ലാറ്റിനാണ് കേട്ടോ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കോർത്തൂസ് മലബാറിക്ക ഗ്രന്ഥം ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണിത് എത്ര വാല്യങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് വാല്യങ്ങളിലായിട്ടാണിത് പുറത്തിറങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് വാല്യങ്ങളിലായിട്ടാണിത് പുറത്തിറങ്ങിയത് അടുത്ത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറ കേട്ടോ മിസ്റ്റർ മനോജ് ഡാഷ് ദ വർക്ക് ഇൻ നവംബർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ മിസ്റ്റർ മനോജ് ഡാഷ് ദ വർക്ക് ഇൻ നവംബർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓപ്ഷൻ സി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ട് മിസ്റ്റർ മനോജ് ഡാഷ് ദ വർക്ക് ഇൻ നവംബർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും മിസ്റ്റർ മനോജ് ഡാഷ് ദ വർക്ക് ഇൻ നവംബർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ആണോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആണോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അല്ല കേട്ടോ ശ്രീലക്ഷ്മി എങ്ങനെ വരും ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടോ മിസ്റ്റർ മനോജ് ഡാഷ് ദ വർക്ക് ഇൻ നവംബർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്നൊക്കെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന അതുകൂട്ട് വാക്കുകളൊക്കെ വന്നാൽ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ ഫോം ആണെന്ന് കരുതുക കേട്ടോ ആ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു വാക്ക് പിന്നെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലാ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡേയ്സ് എ ഗോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കരുതണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ വി ടു ഫോം വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് വരും മിസ്റ്റർ മനോജ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ വർക്ക് ഇൻ നവംബർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ is you is wrongly used here find the words an article is wrongly used here find the words a flower an african a furniture the gangas the gangas gangas para eda irikku a flower an african A furniture, the ഗംഗ നദികളുടെ കൂടെ ഗംഗ ആർട്ടിക്കിൾ വേണം ദ ഉപയോഗിക്കണം ഒന്ന് എ ഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല ആൻ ആഫ്രിക്കൻ 
ആ എ ഫർണിച്ചറാണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞാണ് കറക്റ്റ് എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ കളക്റ്റീവ് നോണ് അതായത് ആ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണ്ട ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കൂടെ അതായത് കളക്റ്റീവ് നോണാണ് ഫർണിച്ചർ അത് കളക്റ്റീവ് നോണിൻ്റെ കൂടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഹായ് വിഷ്ണു ഹായ് വിഷ്ണു പ്രഭാ ജയ് ഹായ് എ ഫർണിച്ചറാണ് ഇവിടെ ആൻസർ കേട്ടോ എ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണ്ട എ എന്ന് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ് ആക്ഷൻസ് ആർ ഡാഷ് ഡിസ്ട്രോയർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് അവൻ്റെ ആക്ഷൻ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കളക്റ്റീവിനോട് ഇല്ല ശിവ ആയിട്ടുള്ളൂ അവ തുടങ്ങിയതുള്ളൂ കേട്ടോ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് നോണ് അത് കളക്റ്റീവ് നോണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നശിപ്പിക്കുന്ന ഹിസ് ആക്ഷൻസ് ആർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നശിപ്പിക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഹി ഈസ് ജലസ് ഡാഷ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് സക്സസ് ഏത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം ഹി ഈസ് ജലസ് ഡാഷ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് സക്സസ് ജലസിൻ്റെ കൂടെ ഏത് പ്രിപ്പോസിഷൻ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ജക്റ്റീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ് ആക്ഷൻ നശിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ആക്ഷൻസ് ആർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നശിപ്പിക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞത് ജലസിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ കൂടെ ഓഫ് വരും ഫോൺ ഓഫ് അവയർ ഓഫ് അക്യൂസിൻ്റെ കൂടെ ഓഫ് വരും അഫ്രീഡ് ഓഫ് വരും കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കേട്ടോ ഫോൺ ഓഫ് അവയർ ഓഫ് അക്യൂസ് ഓഫ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ഫോൺ ഓഫ് വരും അഫയർ ഓഫ് വരും അക്യൂസ് ഓഫ് വരും അഫ്രൈഡിൻ്റെ കൂടെ ഓഫ് വരും കൺസിസ്റ്റൻ്റെ കൂടെ ഓഫ് ഉപയോഗിക്കാം വിവെയർ ഓഫ് അത് തന്നെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ജലസ് ഓഫ് ഒക്കെ കൃത്യ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ജലസ് ഓഫ് ഫോൺ ഓഫ് അതൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ദേ വെൻഡ് ടു എ ഫിലിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ദേ വെൻഡ് ടു എ ഫിലിം ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ഡിഡ് ദേ ആണോ ഡിഡിൻ്റെ ദേ ആണോ ഡു ദേ ആണോ ഹാവിൻ്റെ ദേ ആണോ ഏത് എഴുതാം ദേ വെൻഡ് ടു എ ഫിലിം ദേ വെൻഡ് ടു എ ഫിലിം ഡാഷ് ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഡിഡിൻ്റെ ദയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് അഷറഫ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഡിഡിൻ്റെ ദയാ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടാഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദേ വെൻഡ് ടു എ ഫിലിം പോസിറ്റീവ് ആണ് ആ പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം വെൻഡ് നോക്കണം ദേ വെൻഡ് ദേ വെൻഡ് വെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വീറ്റ് ഫോം ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് പ്ലസ് ഗോ അതാണ് വെൻഡ് ഡിഡ് പ്ലസ് ഗോ എന്നാണ് വെൻഡ് എന്ന് വരുന്നത് ഡിഡ് പ്ലസ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഡ് എടുക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആക്കണമെങ്കിൽ നോട്ട് വരണം ഡിഡിൻ്റെ ദേ കേട്ടോ ദേ വരുമ്പോൾ ദേ ആ ഡിഡിൻ്റെ ദേ കൂടാ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ട്ടോ അഷറഫ് പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയണോ പറയണ പറയ പറയാട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് നീഫ് നീഫിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം നീഫ് എന്താ കെ എൻ ഐ എഫ് ഇ നീഫിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ സ്പെല്ലിംഗ് കൃത്യം ഒന്ന് എഴുതാണേ
അത് തന്നെ മുഹമ്മദ് യാസിനെഴുതി കറക്റ്റ് ആണ് അനിത ഹായ് അനിത ഹായ് കറക്റ്റ് ആണ് ന്യൂസ് കെ എൻ ഐ വി ഇ എസ് പ്ലൂറൽ ഓഫ് നീവ് ന്യൂസ് ആണ് അടുത്തത് അടുത്തത് നമുക്ക് മലയാളം നോക്കാവേ അത് ടെക് ക്വസ്റ്റിൻ പേ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാവേ അനുകൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുകൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻ എ അളിയൻ ഓപ്ഷൻ ബി കാമുകൻ ഓപ്ഷൻ സി അച്ഛൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ബന്ധു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാവേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഏതാ അനുകൻ ന്യൂസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി വെക്കണേ കെ എൻ ഐ വി ഇ എസ് അനുകൻ കാമുകനാണ് കാമുകനാണ് കറക്റ്റ് ആണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് അനുകൻ എന്നാൽ അർത്ഥം കാമുകനാണ് കാമുകൻ നന്ദനാർ എന്ന തൂലിക നാമം നന്ദനാർ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തൂലികാനാമങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടാൽ ഞാൻ ഇടാവേ അതാകുമ്പോഴത്തേന് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്ദനാർ പി സി ഗോപാലനാണ് സുജിത്ത് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കോയിത്തം ശൈലുണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് കോയിത്തമ്പുരാൻ കോയിത്തമ്പുരാൻ പി സി ഗോപാലനാണ് കോയിത്തമ്പുരാൻ എന്ന ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാ ഭാര്യയെ വരുന്നവൻ ഭാര്യയെ മറക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വരുതിയിൽ എത്തുന്ന ഭർത്താവ് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ സി ആണ് സി ബി ആണ് ബി എ ആണ് എ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയേ ഭാര്യയെ കുറ്റം പറയുന്ന ഭർത്താവ് ഏതാ കോയിത്തമ്പുരാൻ കോയിത്തമ്പുരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതിയേ ടൈം കളയണ്ട ഓപ്ഷൻ എ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയെ വെറുക്കുന്നയാൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഭാര്യയെ മറക്കുന്നയാൾ ഓപ്ഷൻ സി ഭാര്യയെ വരുതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ വരുതിയിൽ നിൽക്കുന്നയാൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഭാര്യയെ കുറ്റം പറയുന്ന ആൾ ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഭാര്യയുടെ വരുതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവാണ് കോയിത്തമ്പുരാൻ എന്ന ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കോയിത്തമ്പുരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുടെ വരുതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അത് കറക്റ്റാണ് സുജി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിന് അനിത അഷറഫ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി വെള്ളായിയപ്പൻ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് വെള്ളായിയപ്പൻ വെള്ളായിയപ്പൻ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ ഓടയിൽ നിന്ന് കടൽ തീരത്ത് അസുരവിത്ത് ഏണിപ്പടികൾ പറയാവോ ഓടയിൽ നിന്ന് കടൽ തീരത്ത് വെള്ള അസുരവിത്ത് ഏണി ഏണിപ്പടികൾ കടൽ തീരത്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് അഷറഫ് സുജിത്ത് കറക്റ്റ് ആണ് സുജിത്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അഷറഫ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് കടൽ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ അനിതേ കടൽ തീരത്ത് വെള്ളായിയപ്പൻ എന്ന കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് കടൽ തീരത്ത് കടൽ തീരുന്നുള്ള കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന വാക്യത്തില് ഉചിതമായ തർജമ ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഉചിതമായ തർജമ പറയണേ വെയർ ദേർ ഈസ് ലൈഫ് ദേർ ഈസ് ഹോപ്പ് എച്ച് ഒ പി ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല ഓപ്ഷൻ എ പറയ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി പറയുക ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് ജീവിതം ഓപ്ഷൻ സി ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ കുറച്ച് മതി ഏതായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതിന് എളുപ്പം എഴുതത്തില്ല അത് അത് നമുക്ക് എളുപ്പം എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ പറഞ്ഞേ വേർ ദേർ ഈസ് എ ലൈഫ് ദേർ ഈസ് ഹോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു സുജിത്ത് അഷറഫ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്താ ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്തുണ്ട് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം 
പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഉപമാ തൽപുരുഷ സമാസത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാന്നാണ് ഉപമാ തൽപുരുഷ സമാസം അതായത് ഉമ ഉപമിക്കുക സുഖ ദുഃഖം മുഖകമലം നീലമേഘം തളിർമേനി ഏത് വരും ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഓപ്ഷൻ എ സുഖ ദുഃഖം ഓപ്ഷൻ ബി മുഖ മുഖകമലം ഓപ്ഷൻ സി തളിർമേനി ഓപ്ഷൻ ഡി നീലമേഘം ഏത് വരും അതായത് ഉപമിക്കുകയാണ് ഉപമ ഉപമ വരണം ഏത് ആൻസർ വരണ്ടേ പറയാവോ അത് തന്നെ തളിർമേനിയാണേ തളിർമേനി എന്ന് തളിർ പോലെയുള്ള മേനി അങ്ങനെ വരണം പോലെ എന്നുള്ള പ്ര നമ്മളത് വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഘടകപദങ്ങളെ നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരണം പോലെ എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ വരുവാണ് അത് ഉപമ തൽപുരുഷത്തിലെടുക്കാം കേട്ടോ ഉപമ തൽപുരുഷത്തിലെടുക്കാം ഇനി സുഖദുഃഖം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സുഖദുഃഖം രണ്ടിനും ഒരേ പ്രാധാന്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് വരും രണ്ടിനും ഒരേ പ്രാധാന്യം വരുന്ന സമാസം ഏതാ സുഖദുഃഖം ഭാര്യ ഭർത്താ ഭാര്യ ഭർത്താവ് അച്ഛനമ്മ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് വരാം ഒരേ പ്രാധാന്യമാണ് രാവും പകലും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം ഏത് സമാസമാണ് വരുന്നത് ആ അത് തന്നെ ദൊന്ന സമാസം ദൊന്ന സമാസമാണ് വരുന്നത് സുഖവും ദുഃഖവും അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടിനും ഒരേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക രണ്ടും ഒരേ പ്രാധാന്യം ഒന്നിനെ മാറ്റി കൈകാലുകൾ അത് തന്നെ കറക്റ്റാ കൈകാലുകൾ അതെല്ലാം അതല്ല ഏത് വരും ഇതൊന്ന് സമാസത്തിൽ വരും ഇനി ദിഗു സമാസം നമുക്ക് എളുപ്പമാ എണ്ണം വെച്ചാണ് എണ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം എന്താ നവരത്നങ്ങൾ അതിനകത്തൊരു അക്കങ്ങൾ വരും ഒമ്പത് രത്നങ്ങൾ എന്ന് വന്നില്ലേ നവരത്നങ്ങൾ അതുപോലെ മുന്നാഴി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വരുന്നത് ഏത് വരും ദിഗു സമാസം സുഖദുഃഖം വരുന്നത് സുഖദുഃഖം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വരുന്നത് ഇതൊന്ന് സമാസം പിന്നെ ഉപമയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപമ തൽപുരുഷ സമാസം അതിനകത്ത് പോലെ എന്നൊരു വാക്ക് നമുക്കത് വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പോലെ കിട്ടും പോലെ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയേ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമേ സമയം കളയണ്ട അതിനകത്ത് ജോൺ പ്രിഫർ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ ടു മലയാളം വൺസ് ജോൺ പ്രിഫേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽസ് ടു മലയാളം വൺസ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ മലയാള തർജ്ജമ ജോൺ പ്രിഫേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് നോ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ ടു മലയാളം വൺസ് ഞാൻ പറയാം ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയേ ജോണിന് മലയാള നോവലുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകൾ ഇഷ്ടമാണ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എ വരുന്നത് മലയാള നോവലുകളെക്കാൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകളാണ് ജോണിന് ഇഷ്ടം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബി ജോണിന് മലയാള നോവലുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകളും ഇഷ്ടമാണ് സി ഡി വരുന്നത് മലയാളത്തിലെയും ഇംഗ്ലീഷിലെയും ഏതാനും നോവലുകൾ മാത്രമാണ് ജോണിന് ഇഷ്ടം ഏത് വരും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ജോൺ പ്രിഫേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ ടു മലയാളം വൺസ് ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് അത് തന്നെ സുജിത്ത് പറഞ്ഞു ആ ജോൺ മലയാള നോവലുകളെക്കാൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകളാണ് ജോണിന് ഇഷ്ടം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചെന്നേ ഉള്ളേ ഓപ്ഷൻ നോക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് അതൊക്കെ കിട്ടുവേ ഇനി ഞാൻ ചോദ്യം പറയാം ഇതിനകത്ത് തെറ്റേതാന്ന് പറയണേ മനോഹരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ അവൻ അവിടെ കണ്ടു ഈ വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏതാന്ന് പറയണം മനോഹരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ അവൻ അവിടെ കണ്ടു കാഴ്ചകളാണോ തെറ്റ് അവൻ ആണോ തെറ്റ് അതോ മനോഹരങ്ങളായ ആണോ തെറ്റ് അവിടെ കണ്ടു ആണോ തെറ്റ് ഏതാ തെറ്റ് മനോഹരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ അവൻ അവിടെ കണ്ടു ഏതാ തെറ്റ് വരുന്നേ ഓപ്ഷൻ എ കാഴ്ചകൾ ബി അവൻ സി മനോഹരങ്ങളായ ഓപ്ഷൻ ഡി അവിടെ കണ്ടു ഏതായിരിക്കും തെറ്റ് വരുന്നത് അത് തന്നെ മുഹമ്മദ് യാസിം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് മനോഹരങ്ങളായ എങ്ങനെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ അവൻ അവിടെ കണ്ടു എന്ന് മതി മനോഹരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ എന്ന് വേണ്ട അല്ലേ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ആ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ അവൻ അവിടെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് മതി ആ മനോഹരങ്ങളായ എന്നുള്ളത് വേണ്ട അപ്പം ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് മലയാളങ്ങളെ മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിനി ആ ബുള്ളറ്റിൻ നോക്കാം കേട്ടോ 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച വർഷം അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞേ അവിടെ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച വർഷം ഏതാന്ന് വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ അർജുൻ ഹായ് ബി സി നാലിലാണ് അല്ലേ ബി സി നാലിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബി സി കേട്ടോ ശിവ ബി സി ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പമ്പയുടെ പതനസ്ഥാനം എവിടാ പമ്പയുടെ പത പതനസ്ഥാനം ലേറ്റ് ആയിപ്പോയില്ലേ സാരില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ കറക്റ്റ് ആണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് പമ്പാനദി പതിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവരേഖ നിലവിൽപ്പെടുന്ന നദി ഏതാ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവരേഖ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവരേഖ ഏതാ നമ്മളിനി പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ വേം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി നദി ചോദിച്ചാൽ അത് പമ്പാ നദിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ചോദിച്ചാൽ അത് പമ്പാ നദിയാണ് സുജിത്ത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ പമ്പാ നദി നീളം എത്ര എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ പമ്പാ നദിയുടെ നീളം എത്ര എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ബാരിസ് പണ്ട് കാലത്ത് ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതെല്ലാം പമ്പയാണേ ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി ബാരിസ് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കറക്റ്റ് ആണ് ശ്രീലക്ഷ്മി കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നീളം അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബാബർ കന്നു യുദ്ധത്തിൽ ആരെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ബാബർ കന്നു യുദ്ധത്തിൽ ആരെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കന്യുദ്ധം നടന്ന വർഷം അറിയാവോ കന്യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ക്ലൂ തരട്ടെ ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ക്ലൂ തരാം ഒന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ റാണ സംഗ്രാമസിംഗ് കറക്റ്റാണേ അഷറഫെ കറക്റ്റാണ് റാണ സംഗ്രാമസിംഗനുമാണ് കന്യയുദ്ധം ഒന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് വരുന്നത് ഏതാ ചൗസ യുദ്ധം കനൗജ് യുദ്ധം കനൗജ് യുദ്ധമാണ് അത് ഷേർഷയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കേട്ടോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തേഴാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിം പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏതാ ചൗസ യുദ്ധം അല്ല ചൗസ യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കനൗജ് യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് കറക്റ്റ് ആണ് കനൗജ് എന്നാണ് കേട്ടെ അല്ലേ ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പം ബാബർ കന്യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് റാണ സംഗ് സംഗ്രാമസിംഹനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ബീർബലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താ ബീർബലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് ബീർബലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താ അത് തന്നെ മഹേഷ് ദാസ് ആണ് മഹേഷ് ദാസ് എന്നാണ് ബീർബലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം മഹേഷ് ദാസ് ആ ഹായ് ഓർലാൻഡ ഹായ് ആ ബീർബലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ് മഹേഷ് ദാസ് മഹേഷ് ദാസ് എന്നാണ് ബീർബലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫ്ലൂറിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഫ്ലൂറിൻ പറയാവോ കാൾഷീലയാണ് കാൾഷീലയാണ് ഫ്ലോറിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് കാൾഷീലയാണ് ഫ്ലോറിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കാൾഷീല അറ്റോമിക് നമ്പർ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫ്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര കാൾഷീലയാണ് കേട്ടോ കാൾഷീലയാണ് ഫ്ലോറിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറിയാവോ 
എത്രയാണ് അത് തന്നെ ആ ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു ഒമ്പതാണ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഒൻപത് ക്ലോറിനും കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്ലോറിനും കണ്ടുപിടിച്ച അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഫ്ലൂറിനും കാൾഷിലയാണ് ശുചിത്വ കറക്റ്റാ ഒമ്പതാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഇവയ്ക്കെല്ലാം കൂടെ പൊതുവെ എന്ത് പേര് പറയാം എന്ത് പേര് പറയും ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അത് തന്നെ ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ ഹാലജൻ കുടുംബം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഇത് ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവയ്ക്ക് പൊതുവെ പറയുന്നതാണ് ഹാലജൻ കുടുംബം ഹാലജൻ കുടുംബം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഈ കുടുംബത്തിന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ ആൽക്കലി കുടുംബം ഓക്സിജൻ കുടുംബം നൈട്രജൻ കുടുംബം കാർബൺ കുടുംബം ആ അതുപോലെ തന്നെ അലസവാതകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഏതൊക്കെ പിന്നെ മൂലകങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ എന്നിവ പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹാലജൻ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കുംഭമേള നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാവോ കുംഭമേള നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അറിയാവോ എന്നുമുണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നുമുണ്ട് എന്നുമുണ്ട് എന്താ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് വരുന്നത് പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് പിന്നെ ചാപ്റ്റർ വെച്ച് ഫോട്ടോ വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടായിരിക്കും ഞാൻ അതുപോലെ നാല് നാല് ചാപ്റ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ പാഠം വെച്ചിട്ട് ഇടാവേ നമുക്ക് എന്നാ ഒരു ദിവസം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനും അങ്ങനെ ഒരു പതിനായിരം ജി കെ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ആയത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ വരും ലൈവായിട്ട് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ബുള്ളറ്റിൻ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പ്രീവിയസ് ജി കെ ആണേ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ ഡി സി ഇനി ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേനുമേ അത് ടോ പിന്നെ ഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പറയണം എങ്കിലും മനസ്സിലാത്തുള്ളൂ അതാ ഞാൻ അത്ര ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒഴിവാക്കി വിടും നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പറഞ്ഞാലേ നമുക്കത് പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ കേൾക്കുന്നവർക്കും പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ ഏകദേശം നമ്മൾ മൂവായിരത്തോളം ആയി മൂവായിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി കേട്ടോ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ് കാണേ ആ ഓക്കെ എന്നും വേ കേട്ടോ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ എന്നും വരുവേ എന്നും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറയാം അപ്പം എന്ത് ആൻസർ പറഞ്ഞേ ആൻസർ പറഞ്ഞ് നോക്കട്ടെ ഹരിദ്വാറുണ്ട് കറക്റ്റാണ് അഷറഫ് പറഞ്ഞ് ഹരിദ്വാർ വരും നാസിക്ക് വരും അലഹബാദ് വരും ഒരെണ്ണം കൂടെ വരണം ഉജ്ജയിനി കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുംഭമേള നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഹനു എന്നോർത്തിരിക്കുക എച്ച് എ എൻ യു ഹനു എന്നോർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഹരിദ്വാർ എച്ച് അലഹബാദ് എ നാസിക്ക് എൻ ഉജ്ജയിനി യു ഹനു കുംഭമേള ഹനു കുംഭമേള എച്ച് എ എൻ യു അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഹരിദ്വാർ അലഹബാദ് ഉജ്ജയിനി നാസിക്ക് കറക്റ്റാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാമേ കൂനംകുരിശ് സത്യം നടന്ന വർഷം എന്നാ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മിക്സഡ് ജി കെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാം വരും അത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അലഹബാദ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഉജ്ജയിനിയിലെ നാസിക് അത് അത് ആ ഉജ്ജയിനിയെ നശിപ്പിച്ചത് ഹരിയല്ല ആ അത് നല്ലൊരു കോഡാ കേട്ടോ സുജിത്തെ കറക്റ്റാ ആ ഓക്കെ കൂനംകുരിശ് സത്യം കൂനംകുരിശ് സത്യം എന്താ ഇത് ഉദയം പേരൂർ സുന്നകദോസ് അർജുൻ കേട്ടോ അഷറഫ് ലക്ഷ്മി ഉദയം പേരൂർ സുന്നകദോസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഓർലാൻഡ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കേട്ടോ കൂനംകുരിശ് സത്യം എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ എന്തായിരുന്നു ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹദോസ് ഉദയം പേരൂ
അടുത്തത് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേല് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ഇല്ലേ ആ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുദ്ധം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം മാറി മാറി എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അല്ലേ ആ മാറ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാറില്ല കേട്ടോ ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹ ദോസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കൂനകുരിശ് സത്യം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കറക്റ്റാണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ക്രീമിയർ ക്രീമിയൻ യുദ്ധമാണ് ക്രീമിയൻ ക്രീമിയൻ വാറാണ് കറക്റ്റാണ് ക്രീമിയൻ യുദ്ധമാണ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുദ്ധം പുരാണങ്ങളിൽ കാളിന്തി അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല പുരാണങ്ങളിൽ കാളിന്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യമുന നദിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവേ അത് അത് പറഞ്ഞ് സമയം കളയണ്ട പുരാണ യമുനയാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മതഗ്രന്ഥം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ എഴുതാൻ പറ്റും ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല മതഗ്രന്ഥം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ എഴുതാം ഏറ്റവും പഴയ വേദം ഏതാം ഏറ്റവും പഴയ വേദം പറഞ്ഞു പഴയ വേദം ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മതഗ്രന്ഥം പഴയ വേദം ഋഗ്വേദം കറക്റ്റാണ് അർജുൻ ശ്രീലക്ഷ്മി കരീബ് ഹായ് കരീബ് കരീബ് ഋഗ്വേദം സുജിത്ത് അഷറഫ് കറക്റ്റാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മതഗ്രന്ഥം ഋഗ്വേദമാണ് ഋഗ്വേദം കറക്റ്റ് ഓർലാൻഡോ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ ബഹിരാകാശ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച വർഷവേദ അറിയാവോ ന്യൂ മെമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടില്ലേ ആ ന്യൂ മെമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹിരാകാശ ഓൾഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ കാണുന്നില്ലല്ലേ ആ അവർ വന്നോളൂ കേട്ടോ തിരക്ക് കാണും ജോലി തിരക്കുകളൊക്കെ കാണും വീട്ടിലേ അതാ അപ്പം ബഹിരാകാശ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച തീ വർഷം പറയാവോ വർഷം ഹായ് ശരത്തെ ഹായ് ആ ശിവനിയോ ആണല്ലേ ആ പറഞ്ഞേ വർഷം പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ ശരത്ത് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ശരത്ത് കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് അഷറഫ് കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാവോ ആ റഷ്യ സ്പുട്നിക് വണ്ണ് വിക്ഷേപിച്ചു റഷ്യ എന്ത് ചെയ്തു സ്പുട്നിക് വണ്ണ് വിക്ഷേപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിന് ബഹിരാകാശ യുഗത്തിന് റോഷിദ് റോഷിദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അല്ലേ ആ ബഹിരാകാശ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാല് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒക്ടോബർ നാല് എന്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു റഷ്യ സ്പുട്നിക് വണ്ണ് വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലാണ് ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടത്തിയത് എത്ര പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണെന്ന് പറയാവോ ആര്യ ഫട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് കറക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം അല്ലേ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം പറഞ്ഞേ എത്ര പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാന്ന് പറയാവോ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണണം എല്ലാവരും കേട്ടോ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ടു എഴുപത്തി നാലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലാണ് നാലാം ആ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെ മുഹമ്മദ് യാസീൻ അർജുൻ റോഷിദ് കറക്റ്റാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ എഴുപത്തി നാല് വരെയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്ലാൻ ഹോളിയുടെ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അറുപത്തി ആറ് ടു അറുപത്തൊമ്പത് കേട്ടോ പ്ലാൻ ഹോളിയുടെ വരുന്നത് അറുപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒൻപത് വരെ അപ്പം ഇത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടത്തിയത് എത്ര പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാം പദ്ധതി എന്ന് എഴുതിക്കോണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും അതുമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോലി ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇതല്ല അതിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ അതിന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഈ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ വൈകിട്ട് എക്സാം ഇടും കേട്ടോ വൈകിട്ട് എട്ടര തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം താല്പര്യമുള്ളവരാ ലിങ്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി വൈകിട്ടാണ് എക്സാം അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇതാണ് 
എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇവിടുത്തെ അതാണ് ടെലഗ്രാമിൽ എക്സാം ഉണ്ട് സുവിത്ത് ഹായ് സുവിത്തെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് വൈകിട്ട് എട്ടരക്കാണ് വൈകിട്ട് എട്ടരക്കാണ് എക്സാം എട്ടരയ്ക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് കൂടെ ഞാൻ തരുവേ ഇന്ന് തരൂ ആ ടോപ്പിക്ക് മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് എന്നും എക്സാം ഇടും കേട്ടോ എന്നും എക്സാം ഉണ്ട് അത് തന്നെ ഓർലാൻഡോ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൺ ആണ് കറക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിമോചന സമരത്തിന് ആ പേര് കൊടുത്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതില് വിമോചന സമരത്തിന് ആ പേര് കൊടുത്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാനത് പറഞ്ഞതാ മുഹമ്മദ് യാസിനും അർജുനും വി പി മേനോൻ പറഞ്ഞു വി പി മേനോൻ വരുന്നത് നാട്ടുരാജ്യ സംയോജനത്തിന് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ സഹായിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി പി മേനോൻ എഴുതിക്കോണം നാട്ടുരാജ്യ സംയോജനത്തിന് പട്ടേലിനെ സഹായിച്ച മലയാളി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വി പി മേനോൻ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത മലയാളിയായ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ബാൽബൻ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് ഓക്കെ സുഹൃത്തെ ഹായ് അതെ ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാൽബൻ അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് എന്നിവരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പണ്ഡിതൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ അതാ ക്ലൂ ബാൽബൻ്റെയും അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെയും ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്കിൻ്റെയും രക്ഷാധികാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പണ്ഡിതൻ ആരാ അടിമ വംശം കിൽജി വംശം തുഗ്ലക്ക് വംശം കേട്ടോ നമുക്കറിയാം ഡൽഹി സുൽത്താനായിട്ട് വരുന്നത് അടിമ വംശം കിൽജി വംശം തുഗ്ലക്ക് വംശം സയ്യിദ് വംശം ലോതി വംശം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ അപ്പൊ അടിമ വംശത്തിലെ ബാൽവൻ പിന്നെ പിന്നെ ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞേ കിൽജി കിൽജി വംശത്തിലെ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി പിന്നെ തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിലെ ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് ഇത്രയും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ അവരുടെ ആശ്രിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞതാണ് ആര് അമീർ ഖുസ്രു ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു അഷ്റഫ് അർജുൻ കരീബ് റഷീദ് ശ്രീലക്ഷ്മി ശരത്ത് സുവിത്ത് കറക്റ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നേടാനായിട്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭം ഏതാ ഫാദർ ഓഫ് ഉറുദു അല്ലേ ഉറുദു അതുപോലെ തന്നെ കവാലി എന്തോ എന്തോ ഉണ്ട് തബലയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ എന്തോ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നേടാനായിട്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും ഏത് പറ്റും ഏതായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നടന്നില്ലേ ഐ സി ചാക്കോ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെ മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നടന്നു ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരാണ് ഐ സി ചാക്കോ ആണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഐ സി ചാക്കോ ഏതാ വിമോചന സമരത്തിന് ആ പേര് കൊടുത്തത് വിമോചന സമരം എന്ന പേര് കൊടുത്തത് ആരാ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം കറങ്ങ് കറക്റ്റാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നേടാനായിട്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നടന്ന അഷറഫ് അരണ്യ ഹായ് അരണ്യ കരീബ് സുബിത്ത് അർജുൻ മുഹമ്മദ് യാസിൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിൻകോഡിന് സമാനമായിട്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പിൻകോഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി വന്നല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ പിൻകോഡ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അരണ്യ അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പിൻകോഡ് വന്നു ഈ പിൻകോഡിന് പകരമായിട്ടുണ്ടല്ലോ അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താന്ന് അത് തന്നെ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ് യാസിന് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ സിപ്പ സിപ്പാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ സിപ് കോഡ് ആണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറ
ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏത് എല്ല് ഏതാ വലിയ എല്ല് ഫീമർ ആണല്ലേ ഫീമർ അല്ലെങ്കിൽ തുടയല്ലാണ് അതിൻ്റെ ശരാശരി നീളം എത്രയാണെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീമർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തുടയല്ല് അതിൻ്റെ ശരാശരി നീളം എത്രയാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും അത് തന്നെ റോഷിത് പറഞ്ഞു അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫീമറിൻ്റെ ശരാശരി നീളം എത്ര ചോദിച്ചാൽ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കരീബ് സുബിത്ത് ഒർലാൻഡ മുഹമ്മദ് യാസീൻ റോഷിദ് കറക്റ്റാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നോക്കട്ടെ നീലഗിരി ഏത് ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മേരി നീലഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ ആയത് ഈ നീലഗിരി ഏത് ഏത് പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഏത് ഭാഗ ഏത് ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതും വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പശ്ചിമഘട്ടം കേട്ടോ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെയാണ് അർജുൻ ശ്രീലക്ഷ്മി കറക്റ്റാണ് ഈ പശ്ചിമഘട്ടം ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ വർഷം എന്ന് പറയാമോ പശ്ചിമഘട്ടം പശ്ചിമഘട്ടമാണ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ശരത്ത് പറഞ്ഞു അരണ്യ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിന് പറഞ്ഞു ഏത് വർഷം ഇടം നേടിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓർലാൻഡ പറഞ്ഞ അർജുൻ പറഞ്ഞ് ശരത്ത് ശരത്ത് പറഞ്ഞത് എഴുപത്തഞ്ച് അല്ല കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് ആരണ്യ സുബിത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് ഇനി കൂടിയാട്ടമില്ലേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയാട്ടം ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി അത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് അറിയാമോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വർഷമാണ് കൂടിയാട്ടവേ കൂടിയാട്ടം അത് തന്നെ റോഷിത് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ആ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പശ്ചിമഘട്ടം പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി കൂടിയാട്ടം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കലാരൂപം പിന്നെ ഇടം നേടിയത് കൂടിയാട്ടം അത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞു ഓർലാൻഡ ആരണ്യ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നീലഗിരി ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ബാമിയൻ ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് കാണുന്നത് ബാമിയൻ ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ കാബൂൾ ആണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഇനി പറഞ്ഞു ബാമിയൻ ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ ഏത് രാജ്യത്ത് കാണുന്നു കാബൂൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എല്ലാവരും പറഞ്ഞോണ്ടോ റോഷിദ് ഓർലാൻഡ കരീബ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അല്ല കേട്ടോ ബാമിയൻ ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം പി എസ് സി ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തെ വിവിധ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ചവയാണ് ഈ പൊതുവിജ്ഞാനങ്ങൾ പ്രത്യേകം അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കട്ടെ നമ്മൾ കാണാതെ ഒന്നും അറിയണ്ട നമ്മൾ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ കിട്ടിയാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴേ പല രീതിയിലല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട നമ്മളോർക്കും ഓ മറന്നുപോയി 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 ചുമ്മാ അതാ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടേ ആ ബുദ്ധിയിൽ അത് കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കാണുമ്പോൾ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് ബാമിയൻ ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ കാണുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് ശരത്ത് അനിത പറഞ്ഞു സുബിത്ത് അർജുൻ ഖരീബ് ഓർലാൻഡ റോഷിദെല്ലാം പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ സസ്തനി ഏതാ സസ്തനി ഏറ്റവും വലിയ സസ്തനി ഏതാണ് ഏതാ വലിയ ശബ്ദം ഏതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആ അർജുൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് അവയിലാണ് കേട്ടോ തിമിങ്കലാണ് തിമിങ്കല ഇനി വെയിലാണ് വെയില് തിമിങ്കലമാണ് തിമിങ്കല ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതും തിമിങ്കലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ സസ്തനി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും തിമിങ്കലം എഴുതിക്കോണേ ഇനി നോക്കേ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ മറാത്തി ഭാഷയിൽ നടത്തിയ പ്രസിദ്ധീകരണം ഏതാ മറാത്തി ഭാഷയിൽ നടത്തിയ പ്രസിദ്ധീകരണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാം ബാലഗംഗാധര തിലകൻ മറാത്തി ഭാഷയിൽ നടത്തിയത് ഏതാ ശിവ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അനിത പറഞ്ഞു കേസരിയാണ് കറക്റ്റാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു 
ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നടത്തിയത് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എത്തിക്കോണം മറാത്ത ഭാഷയിൽ തിലകം നടത്തിയത് കേസരി പത്രം കേസരി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നടത്തിയത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം അത് മാറാത്ത എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ആ കറക്റ്റ് ആണ് സുജിത്ത് പറഞ്ഞു റോഷിദ് അറിഞ്ഞ് ഖരീബ് പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു അപ്പം ബാലഗംഗാധ തിലകൻ മറാത്തി ഭാഷയിൽ നടത്തിയത് കേസരിയും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നടത്തിയത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മറാത്തി മറാത്ത മറാത്ത ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ബ്രാഹ്മിണി രാജ്യം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ബ്രാഹ്മിണി രാജ്യം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ഏത് വർഷമാ ഞാൻ പറയാവേ ക്ലൂ പറയാനായിട്ട് കേട്ടോ ആയി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആയി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ബ്രാഹ്മിണി സാമ്രാജ്യം പറഞ്ഞു പോകരുത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ബ്രാഹ്മിണി സാമ്രാജ്യം ിലെ പാരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ആ വാക്യ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ബാൽക്കനിലെ പാരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റക്ക് ആണോ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് വർഷം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തൊന്ന് ആ നേരാ മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തൊന്ന് ആ അത് നേരെ അർജുനെ അങ്ങനെ ഓർക്കായിരുന്നു അല്ലേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമാണ് തുറമുഖം വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോയി കോട്ടിൽ കേട്ടില്ലേ അരണ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബാൽക്കനിലെ പാരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മാറ്റി നോക്കാവേ ഓക്കെ ആവുമ്പോൾ പറയണേ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ബുക്കാറസ്റ്റ് ആണ് ആൻസറേ ബാൽക്കനിലെ പാരീസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബുക്കാറസ്റ്റ് ിലെ പാരീസ് ബുക്കാറസ്റ്റ് ബുക്കാറസ്റ്റ് ആണ് ബാൽക്കനിലെ പാരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബുക്കാറസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരായിരുന്നു ബുക്കാറസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ റൊമേനിയ അല്ല കേട്ടോ ബാൽക്കനിലെ പാരീസ് ബുക്കാറസ്റ്റ് ഒരു ടൂണിൽ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാ രണ്ടാമത്തത് ജോൺ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ രണ്ടാമത്തെ ആരാ റൊമാനിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ അർജുനെ ഇത് പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ജോൺ ആദവാണ് ജോൺ ആദം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ താമസിച്ച ആരാദ്യം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ താമസിച്ചാറാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോൺ ആദോ അല്ലേ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ താമസിച്ചത് ആദ്യം ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജോൺ ആദോ ആണ് ജോൺ ആദം കേട്ടോ ജോൺ ആദോ ആണ് അപ്പം അമേരിക്കയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്ക പ്രസിഡന്റ് ആണ് ജോൺ ആദം അടുത്തത് നാഷണൽ ജിയോ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നാഷണൽ ജിയോ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടാണ് നാഷണൽ ജിയോ ഫിസിക്സ് റിസർച്ച് ഫിസിക്കൽ നാഷണൽ ജിയോ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡൽഹി കൊൽക്കട്ട അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയാവേ ക്ലൂ തരാം പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി എവിടാ പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി ഹൈടെക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈടെക് സിറ്റി അത് തന്നെ അർജുൻ പറഞ്ഞു ഹൈടെക് സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഹൈദരാബാദ് പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഇവിടെ നാഷണൽ ഇത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ മാറി പോകും കേട്ടോ നാഷണൽ ജിയോ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ശ്രദ്ധിച്ച് നാഷണൽ ജിയോ ഫിസിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ആണ് നാഷണൽ ജിയോ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടുത്തത് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും 
രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് എഴുതാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ക്ലാസ് രാഷ്ട്രപതി ഇടാട്ടോ അത് തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടോളാവേ ഇടാ അല്ല കെ ആർ നാരായണൻ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയാമേ ആരെങ്കിലും പറയാൻ നോക്കട്ടെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ധ്യാനി സെയിൽസിംഗ് ആണ് ധ്യാനി സെയിൽസിംഗ് ധ്യാനി സെയിൽസിംഗ് ആണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ധ്യാനി സെയിൽസിംഗ് ആണ് ധ്യാനി സെയിൽസിംഗ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നിയമ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ളത് അവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലല്ല അല്ലല്ലോ സെയിൽസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ സെയിൽസിങ് വരുന്നത് എൺപത്തി രണ്ടിൽ എൺപത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലല്ലേ സെയിൽസ് വരുന്നത് എൺപത്തി രണ്ടല്ല എൺപത്തി രണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ആ എൺപത്തി രണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വരും പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ഒക്കെ പ്രയോഗിച്ചത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗസംഖ്യ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ അവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ അവിടെ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിറോസാബാദിലെ അശോക സ്തൂപത്തിലെ ലിപി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗവേഷകൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാം ഫിറോസാബാദിലെ അശോക സ്തൂപത്തിലെ ലിപി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അശോക സ്തൂപത്തിലെ ലിപി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആരാന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും അത് തന്നെ ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പാണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പാണ് ആൻസറ് ഫിറോസാബാദിലെ അശോക സ്തൂപത്തിലെ ലിപി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗവേഷകനാണ് ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പ് പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് നമുക്കറിയാം സക്കീർ ഹുസൈൻ ആണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാ പറഞ്ഞേ പറയാവോ ആ ധ്യാനി സെയിൽസിങ് വരുന്നത് എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ധ്യാനി സെയിൽസിങ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ധ്യാനി സെയിൽസിങ് വരുന്നത് കേട്ടോ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ചത് ആരാ പറഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ ബി ഡി ജെട്ടി അല്ല കേട്ടോ അർജുനെ അത് വരുന്നത് ബി ഡി ജെട്ടി വരുന്നത് എന്താ ഫക്കുറുദ്ദീൻ അലി പദവിയിലിരുന്ന് മരിച്ചല്ലോ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫക്കറുദ്ദീൻ പിന്നെ സക്കീർ ഹുസൈൻ ആണ് അറുപത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് ഫക്കറുദ്ദീൻ അലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എന്താ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് വന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചില് അദ്ദേഹമാണ് ഫക്കറുദ്ദീൻ അലി ആണ് എന്ത് ആക്ടിങ് ആയിരുന്നു അതെ ആ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി ഈ പ്രസിഡന്റ് സാർ തിരികെ ചെയ്ത് മരിച്ചുപോയി മരിച്ചു പോയപ്പോഴത്തേനും ആക്ടിങ് ആയിട്ട് കയറിയതാണ് ആര് ഇദ്ദേഹം ഞാൻ ചോദിച്ചത് വൈസ് പ്രസിഡന്റാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാന്നാ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ കിഷൻ കാന്താ കേട്ടോ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര് കിഷൻ കാന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കിഷൻ കാന്ത് ഇനി എഴുപത്തഞ്ചിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു തരാൻ ചോദിച്ചാൽ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അത് പിൻവലിച്ചു തരാൻ ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി അത് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബി ഡി ജെട്ടി എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ അത് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതിക്കോണം ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ധ്യാനി സെയിൽസിങ് ധ്യാനി സെയിൽസിങ്ങിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ടു എൺപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടമാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് എന്താ സിക്ക് സിക്ക് വംശജനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സിക്ക് വംശജന് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി രാഷ്ട്രവാദി ആയത് ആരാ ധ്യാനി സെയിൽസിംഗ് ആണ് സിക്കു മത സിക്കു വംശജനാണ് സിക്കു വംശത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ആര് ഇദ്ദേഹം പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച രാഷ്ട്രപതി ചോദിച്ചാലും ആര് തന്നെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് പോക്കറ്റ് വീറ്റോ
വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ കെ ആർ നാരായണൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ടു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാ ചോദിച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ദളിത് വംശജൻ ദളിത് വംശജൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ ആർ നാരായണൻ ഓക്കെ ആണോ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ദളിത് വംശജൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കെ ആർ നാരായണൻ എഴുതിക്കോണേ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ആ ക്വസ്റ്റിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ദളിത വംശജനാണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിറോസ് ഗാന്ധി അവാർഡ് ഏത് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി അവാർഡ് ഏത് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലിരിക്കെ മരിച്ചതാണ് കിഷൻ കാന്ത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ചതാണ് കിഷൻ കാന്ത് പത്രം അത് തന്നെ പത്രപ്രവർത്തനമാണ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി അവാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചോ ഹായ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാൻലി ഹായ് അതായത് ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് യാസിൻ കറക്റ്റാ കറക്റ്റാ കേട്ടോ പത്രപ്രവർത്തനമാണ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എത്ര ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ ആ ശിവ പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു ശിവ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഹോക്കി ചോദിച്ചാൽ എത്ര എഴുതാം ഹോക്കി ഹോക്കിക്ക് എത്ര സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു അരണ്യ ശരത്ത് ഹോക്കിയുടെയും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഹോക്കി ഹോക്കിക്ക് എത്ര മിനിറ്റാ പറഞ്ഞേ പത്തും കൂടെ കൂടണ്ടേ അർജുൻ പത്ത് എഴുപതല്ലേ വരുന്നേ എഴുപത് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഹോക്കി ഹോക്കി ദൈർഘ്യം എഴുപത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഹോക്കി ഒരു ഹോക്കി മത്സരത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുപത് മിനിറ്റ് ആണേ അത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ എഴുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഹോക്കി ദൈർഘ്യം ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് ആണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം ഏത് നദിയിലാ നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം പറഞ്ഞേ ഗസ് ചെയ്തതാ അല്ലേ എഴുപത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഹോക്കി ഇടെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുപത് എഴുതിക്കോണം കൃഷ്ണ നദിയാണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു അർജുൻ അഷറഫ് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ നദിയാണ് കേട്ടോ ശ്രീലക്ഷ്മി കൃഷ്ണ നദി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണാ നദി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇനി കൃഷ്ണരാജ സാഗർ ഡാം എവിടാ കൃഷ്ണരാജ സാഗർ ഡാം അതേത് നദിയില ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഏത് നദിയിലാണ് ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏത് നദിയാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുതേ കാവേരി നദി കർണാടക കാവേരി നദി കറക്റ്റ് ആണേ അപ്പം നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണാ നദി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കൃഷ്ണരാജ സാഗർ ഡാം കാവേരി നദി കാവേരിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഹരീബ് പറഞ്ഞു ആരണ്യ സെബാസ്റ്റ്യൻ മുഹമ്മദ് യാസിൻ അർജുൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ സർദാർ സരോവർ നർമ്മദയാണേ അതെ അർജുൻ കറക്റ്റാണ് ഇനി നീലഗി നീലഗിരി പർവ്വത റെയിൽവേ ഊട്ടിയെ ഏത് സ്ഥലമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ മേട്ടുപ്പാളയം മേട്ടുപ്പാളയം കറക്റ്റ് ആണേ അർജുൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിന് അഷറഫ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി ബി സി നാലിന് യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നറിയാമോ പറയാവോ മേട്ടുപ്പാളയം കറക്റ്റ് ആണ് ഊട്ടി മേട്ടുപ്പാളയമാണ് അദ്ദേഹം എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു മുപ്പത്തി 
മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എത്ര വയസ്സ് വരെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി മേക്കിംഗ് ഓഫ് മഹാത്മ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മഹാത്മ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാ സംവിധായകൻ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചാണ് കേട്ടോ അർജുൻ സംവിധായകൻ ശ്യാം ബനകളാണ് ശ്യാം ബനകളാണ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് മഹാത്മ എന്ന ആ സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ് ശ്യാം ബനകല് എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ശ്യാം ബനകല് മണി ഹായ് മണി ഹായ് അപ്പം നോക്കിയേ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് വന്നവരോട് പറയാനുള്ള ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ ലൈവ് വരും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം നാളെ നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡി സി ഹായ് ഭുവന ഹായ് ഭുവന ജയ് കൃഷ്ണ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിലെ മികച്ച സംവിധായകൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞാൻ തന്നതാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് മികച്ച സംവിധായകൻ ആരാ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിന്റെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ പറയാവോ മികച്ച സംവിധാന സംവിധായകൻ ആദിത്യ ദർറാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ആദിത്യ ദർറാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ ഇനി നടൻ നടൻ ആരാ നടന്മാര് രണ്ടു പേരുണ്ട് ആദിത്യ ദർ അഷറഫ് കറക്റ്റ് ആണ് ആരണ്യ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആദിത്യ ദറാണ് ഉറി ഇത് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്കാണ് കിട്ടിയെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വിക്കി കൗശലും അർജുൻ പറഞ്ഞ വിക്കി കൗശലും ആയുഷ്മാൻ പറഞ്ഞേ ആയുഷ്മാൻ ഖുറാനയും നടന്മാരാണ് ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന വിക്കി കൗശൽ കറക്റ്റ് ആണ് അത് ആരണ്യ പറഞ്ഞു അഷറഫ് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു ഇനി നടി നമുക്കറിയാം അല്ലേ നടി ആരാ നടി കീർത്തി 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 സുരേഷ് ആണ് നടി മഹാനടി എന്നുള്ള സിനിമയുടെ അഭിനയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ആ കീർത്തി സുരേഷ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരാവേ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മഹാമ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ശ്യാം ബനകലാണ് ശ്യാം ബനകല് പറഞ്ഞ ശ്യാം ബനകലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരം ഏതാന്ന് പറയാവോ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുജിത്ത് കറക്റ്റ് ആട്ടോ കീർത്തി സുരേഷ് ആണ് മഹാനടി എന്നുള്ള സിനിമയുടെ അഭിനയത്തിനാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ ഓസ്കാർ ഏതാ അമ്മാണി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് പുലിസ്റ്റർ പ്രൈസ് ആണ് പുലിസ്റ്ററെ കറക്റ്റ് ആണ് പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പുലിസ്റ്റർ പ്രൈസ് ആണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു സുജിത്ത് അർജുൻ മുഹമ്മദ് യാസി മണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പുലിസ്റ്റർ സമ്മാനമാണ് ആരണ്യ കറക്റ്റ് ആണ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി അവാർഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെയാണ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി അവാർഡ് മുഹമ്മദ് യാസിന് ഇന്ത്യയിലെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ നീളത്തിന്റെ അംഗീകൃത എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം നീളത്തിന്റെ അംഗീകൃത എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാൻ പറ്റും നീളത്തിന്റെ അംഗീകൃത എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം പറയാവോ മീറ്റർ മീറ്ററാണ് മീറ്റർ അഷറഫ് പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റ്യൻ അർജുൻ മുഹമ്മദ് യാസിൻ മീറ്ററാണ് കേട്ടോ മീറ്ററാണ് നീളത്തിന്റെ അംഗീകൃത എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ മീറ്റർ എഴുതിക്കോണം മീറ്റർ മനുഷ്യന്റെ ഉടലിന്റെ നീളം എത്ര വൻകുടലിന്റെ നീളം എത്രയാണ് വൻകുടലിന്റെ നീളം മനുഷ്യന്റെ നമ്മുടെ വൻകുടലിന്റെ നീളം എത്ര വരും അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫീമർ തുടയലിന്റെ നീളമാണ് അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വൻകുടലിന്ന് വരുന്നാല് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് 
ചക്രവർത്തി ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരാന്നാണ് ബുള്ളറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി നോക്കട്ടെ പറയാമോ ഓക്കെ ആണോ അവസാനത്തെ പ്രതാപശാലിയായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ചക്രവർത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാം ചക്രവർത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാം ചക്രവർത്തി മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തി ആരാ ചക്രവർത്തി ഏറ്റവും ക്രൂരനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരാ ക്രൂരനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാം പിതാവിനെ തടവിലാക്കിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാം ഔറംഗസീബാണ് കേട്ടോ ഔറംഗസീബാണ് അഷ്റഫ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഔറംഗസീബാണ് ഗുരു തേജ് ബഹാദൂറിനെ വധിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഔറംഗസീബിനെ എഴുതിക്കണം ജഹാംഗീർ ജഹാംഗീർ വരുന്നത് അർജുൻ ദേവിന് ഗുരു അർജുൻ ദേവ് വധിച്ചത് ജഹാംഗീറാണ് ജഹാംഗീർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യ പിന്നെ ഞാൻ പറയാം മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പം ജഹാംഗീർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാജഹാൻ വരും ഷാജഹാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔറംഗസീബ് അപ്പൊ അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അധികാരങ്ങളോടു കൂടി ഭരിച്ചത് ആരാ ചോദിച്ചാൽ അത് ഔറംഗസീബാ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കേ അധികാരത്തോട് കൂടി ഭരിച്ചത് ആരാ ചോദിച്ചാൽ ഔറംഗസീബാണ് ചക്രവർത്തി ഇനി രാജാവ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് ആരാ ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വിപ്ലവത്തില് നാട് നാട് കടത്തിയത് ആരെയാ പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആണേ ബാങ്ക് കഴിയുന്നവരെ വരെ ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ
പറയാം കേട്ടോ സുചിത്തെ പറയാവേ പറയാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാവേ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതായത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തി ചക്രവർത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ അധികാരങ്ങളോടും കൂടി അതേ രാജാവിന് അതേ പൊസിഷൻ വെച്ച് ചക്രവർത്തി ആയിട്ട് വാ വാണയാളാണ് ഔറംഗസീബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഔറംഗസീബ് അപ്പൊ ഔറംഗസീബോട് കൂടി എന്ത് തീർന്നു ചക്രവർത്തി എന്നുള്ളത് തീർന്നു രാജാവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് രണ്ട് രീതി പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് എഴുതിക്കോണം ഔറംഗസീബ് എഴുതിക്കോണം മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തി ആരാണ് ഔറംഗസീബ് ഇനി മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് ആരാ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് അവസാനത്തെ രാജാവാണ് ആര് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് അവസാനത്തെ രാജാവ് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡും അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തി ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതാപശാലിയായിട്ട് തന്നെ എന്നാ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനാണ് എന്താ അവസാനത്തെ പ്രതാപശാലിയായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഔറംഗസീബാണ് ഔറംഗസീബ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തോടു കൂടി ആ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതാപം എല്ലാം ക്ഷയിച്ചു പിന്നെ വരുന്നവരെല്ലാം ആ എന്താ അധികം വലിയ കഴിവുള്ള രാജാക്കന്മാരൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഔറംഗസീബിനോട് കൂടി കഴിവുള്ള രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ആ തീർന്നു ആ സുമുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഔറംഗസീബിനോട് കൂടി കഴിവുള്ള രാജാക്കന്മാരെല്ലാം തീർന്നു പിന്നെ വരുന്നതെല്ലാം ആ രാജാവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാ അധികാരവും വേറെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ഔറംഗസീബിന് ആ ഔറംഗസീബിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അധികാരമുണ്ട് ചക്രവർത്തി ആയിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വാണു അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഹിന്ദുരാ പൃഥ്വിരാജ് വരുന്നത് ആ ഡൽഹിയിലെ അവസാനത്തെ ഹിന്ദു രാജാവാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ ഡൽഹിയിലെ അവസാനത്തെ ഹിന്ദു രാജാവാണാര് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ കേട്ടോ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചക്രവർത്തി ഹിന്ദു ഹർഷൻ ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ കാല കാലഘട്ടം ഇട്ടപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ കാട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെ മൂന്നൂന്നൂടെ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസ ചക്രവർത്തി ആരാ ചോദിച്ചാൽ ഔറംഗസീബ് അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ രാജാവ് രാജാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഡൽഹിയിലെ അവസാനത്തെ ഹിന്ദു രാജാവ് ആരാ ചോദിച്ചാൽ അത് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനാണ് ഹിന്ദു രാജാവ് ചോദിച്ചാൽ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഹായ് ധന്യ ഹായ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ ബുദ്ധമതത്തിലെ ത്രിപീഠകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സുബിത്തെ ഓക്കെ ബുദ്ധമതത്തിലെ ത്രിപീഠകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഇത് ഞാൻ ബുദ്ധമത ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പറയാവോ ഏതൊക്കെയാണ് ബുദ്ധമതത്തിലെ ത്രിപീഠകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാസ് കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ബുദ്ധമതത്തിലെ ത്രിപീഠങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ വിനയ സൂത്ര അഭിധർമ്മ പീഠകം ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ബുദ്ധമതത്തിലെ ത്രിപീഠകങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രിപീഠകങ്ങൾ വിനയ പിടകം സൂത്ര പിടകം അഭിധർമ്മ പിടകം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും പിടകം ചേർക്കണമല്ലോ അപ്പൊ വിനയ സൂത്ര അഭിധർമ്മ പിടകം എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ പിടകം ഉണ്ടേ അത് ഓർത്തോണം വിനയ സൂത്ര അഭിധർമ്മ പിടകം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് ചിലപ്പം ഓപ്ഷനിൽ തന്നാൽ എഴുതണേ വേറെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വെച്ച് തരും ബുദ്ധമത തത്വങ്ങളാണ് ധർമ്മം 
എന്താ ധർമ്മം അത് ഒരു മൂന്ന് വാക്കില്ലായിരുന്നോ തരുന്നില്ല ഓർത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ധർമ്മം ബുദ്ധം പറഞ്ഞേ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ അപരനാമം എന്താ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ അപരനാമം എന്താണ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ അപരനാമം എന്താ എന്താണ് ആ ബുദ്ധമതത്തിലെ ത്രിരത്നങ്ങളാണ് കേട്ടോ ത്രിരത്നങ്ങള് ബുദ്ധത്തിലെ ത്രിരത്നങ്ങളാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധം ധർമ്മം സംഘം അതാ സംഘം കിട്ടിയില്ല ബുദ്ധം ധർമ്മം സംഘം ബുദ്ധമതത്തിലെ ത്രിരത്നങ്ങളാണ് എന്ത് ബുദ്ധം ധർമ്മം സംഘം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ത്രിപീഠങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ത്രിപീഠകകൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിപടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിനയ സൂത്ര അഭിധർമ്മ പിടകം വിനയ സൂത്ര അഭിധർമ്മ പിടകം ഓക്കെ കരിമ്പൂച്ചകൾ അപ്ലായിക്കായിട്ടാണ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ അപരനാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കരിമ്പൂച്ചകൾ 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 ബ്ലാക്ക് കറക്റ്റാണ് ഇനി തമിഴ്നാടായിട്ടും കർണാടകമായിട്ടും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക താലൂക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ചെയ്തു സുബിത്ത് കറക്റ്റാട്ടോ റോഷിത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് തമിഴ്നാടുമായിട്ടും കർണാടകമായിട്ടും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക താലൂക്ക് ഏതാ അർജുൻ കറക്റ്റാ സുൽത്താന ബ്ലാക്ക് ആറ്റ് കറക്റ്റാണ് പഴയ കാലത്ത് ഗണപതി വട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാവോ അത് തന്നെ സുബിത്ത് പറഞ്ഞു സുൽത്താൻ ബത്തേരി അഷറഫ് റോഷിത് പഴയ കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഗണപതി വട്ടം എന്നായിരുന്നു അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗണപതി വട്ടം എന്ന പണ്ട് കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ അർജുൻ ആരണ്യ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാതെ എന്താ പറഞ്ഞത് തമിഴ്നാടുമായിട്ടും കർണാടകമായിട്ടും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക താലൂക്ക് ചോദിച്ചാൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് വലിയ താലൂക്ക് ഏറനാടാണ് ചെറുത് കുന്നത്തൂർ താലൂക്കാണ് കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലാണ് ശാസ്താംകോട്ടക്കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഗണപതി വട്ടം എന്നാണ് പണ്ട് കാലത്ത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നീല സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നീല സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലമാണ് കേട്ടോ അതിന് സമയം കളയണ്ട പറഞ്ഞേ നീല സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ആ ജലമാണ് ജലം നഖമുള്ളിലേക്ക് വലിക്കാത്തതും മാർജാര വർഗത്തിൽ പെട്ടതുമായ ഏക ജീവി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരുന്നു വലിക്കത്തും ഇല്ല വാട്ടർ കറക്റ്റാ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് അർജുൻ നഖ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കത്തും ഇല്ല മാർജാര വർഗത്തിൽ പെട്ടതുമാണ് ഏതാ ജീവി പറയാവോ നഖ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കത്തും ഇല്ല മാർജാര വർഗത്തിൽ പെട്ടതുമായ ഏക ജീവി ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടുതൽ ഏതാ ഏത് ജീവിക്ക ആ പുലിയുടെ ഇനത്തിൽ വരും ഏതാ അതിന് വേറെ പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ഭയങ്കര വേഗത കൂടിയതാ ഇതിന് പറയാവോ പറയാവോ ചീറ്റ ചീറ്റ അത് തന്നെ ചീറ്റ ചീറ്റയാണ് ചീറ്റ അഷറഫ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ശിവ ചീറ്റ ചീറ്റയാണ് അപ്പൊ നഖ ഉള്ളിലിട്ട് വലിക്കത്തില്ല നഖ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ആ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് മാറാം നഖ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കാത്തതും മാർജാര വർഗത്തിൽ പെട്ടതുമായ ഏക ജീവി ചോദിച്ചാൽ അത് ചീറ്റയാണ് ചീറ്റ പുലിസ്റ്റർ സമ്മാനം നേടിയ ഏക അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലോ പുലിസ്റ്റർ സമ്മാനം നേടിയ ഏക അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെഴുതാം പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് നൽകുന്ന ഓസ്കാർ അവാർഡാണ് പുലിസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പുലിസ്റ്റർ ലിയോപാട് തന്നെ അർജുന്റെ വിഷമം നോക്കിക്കേ മാഡിസൺ അല്ല കേട്ടോ അപ്പം എന്താ പുലിസ്റ്റർ സമ്മാനം നേടിയ ഏക അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാ ജോണ് കെന്നഡി ആ കേട്ടോ ജോൺ എഫ് കെന്നഡി പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആ ഓസ്കാറാണ് എന്ത് 
പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ ഓസ്കാറാണ് പുലിസ്റ്റർ സമ്മാനം പുലിസ്റ്റർ സമ്മാനം നേടിയ ഏക അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡി ജോൺ എഫ് കെന്നഡി പഴശ്ശി രാജാവും പഴശ്ശി രാജാവും ശക്തൻ തമ്പുരാനും അന്തരിച്ച വർഷം പറയാവോ പഴശ്ശി രാജയും ശക്തൻ തമ്പുരാനും അന്തരിച്ച വർഷം ഏതാ പഴശ്ശി രാജയും ശക്തൻ തമ്പുരാനും അന്തരിച്ചത് പറഞ്ഞേ വർഷം അറിയാവോ ആയിരത്തി അച്ഛനപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റഞ്ച് എഴുതിയതായിരിക്കും അബദ്ധത്തിൽ ഒമ്പത് വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് പഴശ്ശി രാജാവും ശക്തൻ തമ്പുരാനും മരിച്ചത് ആയിരത്തി നേക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും വിരലില്ലാത്ത ജീവി അലഫൻ്റാത്ത് തന്നെ ആ സുബിത്ത കറക്റ്റാണ് നേക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും വിരലില്ലാത്തത് ആനയ്ക്കാണ് അതെ പഴശ്ശി രാജയും ശക്തൻ തമ്പുരാനും മരിച്ചു ഇനി ശക്തൻ തമ്പുരാന്റെ കാലഘട്ടം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെ എന്നറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ശക്തൻ തമ്പുരാന്റെ കാലഘട്ടം പറയാൻ പറ്റുമോ ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ തരാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റഞ്ച് നവംബർ മുപ്പത് ഓക്കെ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അത് പഴശ്ശി രാജ മരിച്ചതല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റഞ്ച് നവംബർ മുപ്പത് പഴശ്ശി രാജ ഞാൻ പറയാം കാലഘട്ടം ഭരണം തുടങ്ങുന്നത് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ പേര് രാമവർമ്മ എന്നുണ്ട് രാമവർമ്മ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുൾണി ക്ലൂ തരാം ആ ക്ലൂ തരാവേ അതായത് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിക്ക് രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഇദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ കയറിയത് കൊച്ചിയിൽ ശ്രീരംഗപട്ടണം ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയില്ലേ അതിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അധികാരത്തിൽ കയറി ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുമല്ലോ അത് തന്നെ മുഹമ്മദ് യാസീൻ അഷറഫ് പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റ്യൻ അറിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന ആര് കൊച്ചിയിൽ ശക്തൻ തമ്പുരൻ ആ അപ്പം ഹായ് മുഹമ്മദ് സാലി ഹായ് അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കറ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ഭരണത്തിൽ കയറി പിന്നെ മരണം വരെയല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് കറക്റ്റ് ചെയ്തേ കറക്റ്റാ കറക്റ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ ആ കറക്റ്റാണ് മുഹമ്മദ് എഴുതിയത് കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്ക ഒന്നാം പഴശ്ശി ഇങ്ങനത്തെ ക്ലൂ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം എന്താന്ന് പറയാവോ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാണ് ആ തുടങ്ങിയതിന്റെ ക്ലൂ ഞാൻ പറയാവേ ഈ ഇന്ന വർഷം മുതൽ ഇന്ന വർഷം വരെ ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ വർഷത്തിന്റെ ക്ലൂ ഞാൻ പറയാം ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ കോൺവാലിസ് കൊണ്ടും ഏത് വർഷം ആ അതുകൊണ്ട് സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫുള്ള് പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ കേട്ടോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെയാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം എന്നാ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേര് എങ്കിലും രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം എന്നാന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേര് കറക്റ്റാ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ടു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം സുവിത്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ഇനി രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടന്നു ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എണ്ണൂറല്ലേ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് കറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അരണ്യ സുവിത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നാമക്കൽ ഏത് വ്യവസായത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാമക്കൽ നാമക്കൽ എഗ് ആണ് എഗ് പൗൾട്രി എന്ന് ചോദിച്ചാലോ പൗൾട്രി അത് എഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുട്ട വ്യവസായമാണ് നാമക്കൽ ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം തോപ്പിയെ ആ ആരണ്യ പറഞ്ഞു ധന്യ കരീബ് 
അർജുൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റാണേ ഇനി നോക്കിയേ താന്തിയ തോപ്പിയെ തൂക്കിലേറ്റിയ വർഷം താന്തിയ തോപ്പിയെ തൂക്കിലേറ്റിയ വർഷം ഏത് വർഷമാ താന്തിയ തോപ്പിയെ തൂക്കിലേറ്റിയത് ക്ലൂ തരാം ക്ലൂ തരാം ക്ലൂ ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ ചാന്നാർ ലഹള രണ്ടാം ചാന്നാർ ലഹള ആദ്യത്തെ അല്ല ഏത് വർഷം മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലാണ് ചാന്നാർ ലഹള തുടങ്ങുന്നത് ചാന്നാർ ലഹള ഏത് വർഷമാ പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ല അല്ലാത്ത വർഷം ഏതാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് അറോഷിത് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ആ വർഷം തന്നെയാണ് താന്തിയ തോപ്പിയെ തൂക്കിലെത്തിയതെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക താന്തിയ തോപ്പിയെ തൂക്കിലെത്തിയത് മുഹമ്മദ് സാലിഖ് കറക്റ്റ് ആണ് അത് നാമക്കൽ ഇനി ഫോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ കമ്പനി ഏതാ ഫോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ കമ്പനി പറഞ്ഞേ എൺപത്തിനാല് ഡിസംബർ മൂന്നിനല്ലേ ഫോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് ഫോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്നത് അല്ലേ ഏത് കമ്പനിയാ കാരണം യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനി സെബാസ്റ്റ്യൻ മുഹമ്മദ് യാസിൻ കറക്റ്റ് ആണേ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനിയാണ് എൺപത്തിനാല് ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് ഫോപ്പാൽ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് കേട്ടോ കറക്റ്റാ അടുത്തത് അരണ്യ കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി പഴശ്ശി കലാപം നടന്നു ഈ പഴശ്ശി കലാപത്തെ നേരിടാനായിട്ട് ഏ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക മേധാവി ആരാന്ന് പറയാവോ പഴശ്ശി കലാപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ടു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴും രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഇദ്ദേഹത്തെ എതിരിടാനായിട്ട് പഴശ്ശിയെ എതിരിടാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക മേധാവി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരായിരുന്നു ആർദർ വെല്ലസ്ലി അഷ്റഫ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കേണൽ ആർദർ വെല്ലസ്ലി കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേണൽ ആർദർ വെല്ലസ്ലി കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ക്ലാസ് ആ തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം കുറെ കുറച്ച് നേരമായിട്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറായി പക്ഷേ അപ്പൊ നോക്കിയേ എന്ന് എന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണേ എന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രാവിലെ ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ കേണൽ ആർദൽ വെള്ളസിലെയാണ് പഴശ്ശിരാജക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയോഗിച്ച സൈനിക നേതാ മേധാവി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം വാരിസെല്ല വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂറേ ആയുള്ളൂ അല്ലേ അർജുൻ ആ വാരിസെല്ലാ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന രോഗം ഏതാ വാരിസെല്ല വൈറസ് വാരിസെല്ല വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന രോഗം ഏതാ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ് റോഷിദ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ് വാരിസെല്ല വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന രോഗം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് മുഹമ്മദ് സാലിഹ് കറക്റ്റ് ആണ് അർജിൻ പറഞ്ഞു ചിക്കൻ ഓക്കെ ഇനി ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ രാജാവ് മാമ്പഴമാണെന്നറിയാം അത് വേണ്ട അരണ്യ കറക്റ്റ് ആണ് അത് പെട്ടെന്നറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോളേജ് എവിടാ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോളേജ് ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹി ഡൽഹി കേട്ടോ അർജുൻ പറഞ്ഞു ഡൽഹിയാണ് ഡിഫൻസ് കോളേജ് ഡൽഹിയാണ് കോളേജ് ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഫൻസ് കോളേജ് ഡൽഹി പിന്നെ അക്കാഡമി ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് വേറെ വരുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലിടാവേ ബോധഗയയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാ ബോധഗയ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ബോധഗയ ബുദ്ധന് ജ്ഞാനോദയം കിട്ടിയത് ബോധഗയയിൽ വെച്ചാണ് അക്കാഡമി ഡയറാടുണ്ട് അല്ലേ അക്കാഡമി ഇനി സ്കൂളാണോ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് വേറൊരെണ്ണം കൂടി ഇല്ലേ അർജുനെ അക്കാഡമി ഡയറാടുണ്ട് അല്ലേ നിരഞ്ജന നിരഞ്ജനയാണ് നിരഞ്ജന ബോധയ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് 
നിരഞ്ജന അല്ലെങ്കിൽ ഫൽഗു എന്ന് തന്നാലും എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ഇപ്പം നിരഞ്ജന ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചോ നിരഞ്ജന ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടില്ല പി എസ് സി ഈ ഫൽഗു ഫൽഗു എന്ന് തന്നാൽ അതും എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ തരികയാണ് ബോധുകയ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഘടക്ക് വാസല അല്ലേ ഓക്കെ ബോധുകയ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫൽഗു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അത് തന്നെ ആ മുഹമ്മന മുഹമ്മദ് സാലിഖ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണ് ഫൽഗു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിരഞ്ജനയാണ് ഇപ്പം രണ്ട് പേരിലറിയപ്പെടും ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ നിരഞ്ജന കണ്ടാൽ നിരഞ്ജന എഴുതുക രണ്ടും കൂടെ വരത്തില്ല ഇനി നിരഞ്ജന കണ്ടില്ല കാണാതെ ഈ ഫൽഗു ആ കണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബോധുകയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി നിരഞ്ജന അല്ലെങ്കിൽ ഫൽഗു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നോക്കറക്ക് ദേശീയോദ്യാനം എവിടെ നോക്കറക്ക് നോക്കറക്ക് ദേശീയോദ്യാനം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നോക്കറക്ക് നോക്കറക്ക് ദേശീയോദ്യാനം എവിടാണ് മേഘാലയാണ് മേഘാലയ കേട്ടോ സബാസ്യൻ പറഞ്ഞു നോക്കറക്ക് മേഘാലയാണ് നോക്കറക്ക് ദേശീയോദ്യാനയെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മേഘാലയ മേഘാലയാണ് ഗാരോ കാസി കുന്നുകൾ മേഘാലയാണ് ഗാരോ കാസി കുന്നുകൾ മേഘാലയായിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സാലിഹ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് നോക്കറക്ക് മേഘാലയ ഇനി സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആരാ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആയ വ്യക്തി ആരാണ് ഞാൻ പറയാവേ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയാണ് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ക്വസ്റ്റിൻ അതാ കേട്ടോ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആയ വ്യക്തി ആരാ ചോദിച്ചാല് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അത് നമുക്കറിയാം ആദം സ്മിത്ത് ആണ് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് ആദം സ്മിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വമാണ് ലൈസസ്ഫിയർ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എഴുതിയത് ആദം സ്മിത്ത് ആണ് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പഴങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാ പഴങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പഴം പഠനം ഫ്രൂട്ട്സിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എന്താ പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും പഴ പഠനം പഴങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പോമോളജിയാണ് മുഹമ്മദ് യാസീൻ റോഷിദ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സാലിഹ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കരീബ് ഓർലാൻഡ് അരണ്യ ശിവ കറക്റ്റ് ആണ് പോമോളജിയാണ് പഴങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പോമോളജി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പത്രമാണ് ജ്ഞാനപ്രകാശം എന്ന പത്രം ആരുടെയാണ് ജ്ഞാനപ്രകാശം എന്ന പത്രം വിഷ്ണു കറക്റ്റ് ആട്ടോ പോമോളജി ഹായ് വിഷ്ണു ജ്ഞാനപ്രകാശം എന്ന പത്രം ആരുടെയാ ജ്ഞാനപ്രകാശം അത് തന്നെ റോഷിദ് പറഞ്ഞ ഗോഖലയാണ് ഗോഖലയുടെ പത്രമാണ് ജ്ഞാനപ്രകാശം എന്ന പത്രം ഗോഖലെ ഗോഖലയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഗുരുവാണ് രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവാണ് ഗോഖലെ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ചോദിച്ചാലാണ് ഗോഖലെ ദയാനന്ദ സരസ്വതി സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം കേട്ടോ അതായത് ആര്യ സമാജത്തിന്റെ ബൈബിൾ ഏതാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ചോദിച്ചാൽ ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ച ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ദയാനന്ദ സരസ്വതി എഴുതിയതാണ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം ഓലാൻ്റെ അത് മായ്ക്കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ദയാനന്ദ സരസ്വതി എഴുതിയതാണ് സർ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം ഇതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സിയുടെ ഉണ്ട് ആര്യ സമാജത്തിലെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അത് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇത് ജ്ഞാനപ്രകാശം ജ്ഞാനപ്രകാശം ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം ഇത് പത്രമാണ് ജ്ഞാനപ്രകാശം പത്രമാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരണം പിന്നെ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണിത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ പഴയ കൽക്കട്ട നഗരത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാ കൽക്കട്ട നഗരത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ പറയാവോ പഴയ കൽക്കട്ട നഗരത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് കൽക്കട്ട പട്ടണത്തിന്റെ ശില്പി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാം 
അത് തന്നെ ജോബ് ചാർണോക്കാണ് ജോബ് ചാർണോക്കാണ് ഓർലാൻഡോ സെബാസ്റ്റ്യൻ അറിച്ചു കറക്റ്റ് ആണ് ജോബ് ചാർണോക്കാണ് കൽക്കട്ട നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പിയാണ് ജോബ് ചാർണോക്ക് മണി പറഞ്ഞു വിഷ്ണു കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് ശതവാഹന വംശ രാജാക്കന്മാരിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറയാവേ ശതവാഹന വംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരിലെ പ്രശസ്തൻ ഗൗതമി പുത്ര ശതകർണിയാണ് ശതവാഹ ശതവാഹന വംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരില് ഏറ്റവും പ്രശസ്തൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗൗതമി പുത്ര ശതകർണി ഗൗതമി പുത്ര ശതകർണിയാണ് ഇനി കെ പി കേശവമേനോൻ ബിലാത്തി വിശേഷം എഴുതിയത് കെ പി കേശവമേനോൻ കെ പി കേശവമേനോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കേരളത്തിലെ വന്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ പി കേശവമേനോനാണ് അപ്പം കെ പി കേശവമേനോൻ എഴുതിയതാണ് ബിലാത്തി വിശേഷം ഇതൊരു യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബിലാത്തി വിശേഷം എന്നത് ഒരു യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥമാണ് ഏത് രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ വന്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ പി കേശവമേനോനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയാണ് ഏത് ഒരു യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥമാണ് ബിലാത്തി വിശേഷം ഇത് ഏത് രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ബ്രിട്ടനാണ് കേട്ടോ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കെ പി കേശവമേനോൻ്റെ ബിലാത്തി വിശേഷത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനെ കുറിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ അറിഞ്ഞു കേട്ടോ ബ്രിട്ടനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പനാമ കനാലിലൂടെ ആദ്യമായി ഓടിച്ച കപ്പലിൻ്റെ പേരെന്താ പനാമ കനാലിലൂടെ ഓടിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ പനാമ കനാലിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിച്ച കപ്പലിൻ്റെ പേരെന്താ കപ്പൽ പറയാവോ യെസ് ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് എസ് ആങ്കൺ എന്ന കപ്പലാണ് എസ് എസ് ആങ്കൺ എന്ന കപ്പലാണ് പനാമ കനാലിലൂടെ ആദ്യം ഓടിച്ച കപ്പൽ റോഷിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണോ ഒന്ന് 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 അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നലേട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ പസഫിക് സമുദ്രമായും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരേ ഒരു തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാം പസഫിക് സമുദ്രമായിട്ടും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമായിട്ടും എന്താ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരേ ഒരു തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാം കൊളംബിയ കറക്റ്റ് ആണ് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു ബ്രസീൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ബ്രസീലാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് ബ്രസീൽ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കൊളംബിയ ആണ് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് വിഷ്ണു പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം പസഫിക് സമുദ്രവുമായിട്ടും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവുമായിട്ടും പങ്കിടുന്ന അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരേ ഒരു തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ കൊളംബിയ ബ്രസീൽ ബ്രസീൽ വരുന്ന തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം എന്ന് നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഏത് വരുന്നത് ഏതാ ബ്രസീൽ വരുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും ബ്രസീലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആധുനിക കാലത്തെ അത്ഭുത സംഭവം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാലപ്പാഗോസ് കൊളംബിയയില ആണോ ഒറിജിനെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടന്ന വർഷവും ദിവസവും കൂടെ പറയണേ ടെമ്പിൾ എൻട്രി കറക്റ്റ് ആണ് അതാ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു വിഷ്ണു റോഷിദ് അർജുൻ ആരണ്യ പറഞ്ഞ ഏത് വർഷം ദിവസവും വർഷം ദിവസവും കൂടെ പറഞ്ഞേ അതുപോലെ തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിലെ കർഷകരുടെ മാഗ്നക്കാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏതാന്ന് പറയണം തിരുവിതാംകൂറിലെ കർഷകരുടെ മാഗ്നക്കാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാന്നും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ ഇത് 
ഇത് കറക്റ്റാട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് കറക്റ്റാണ് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു വിഷ്ണു പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റ്യന് റോഷിദ് അഷറഫ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിലെ പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരമാണ് കേട്ടോ ആരെന്നെ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണേ ഏതാ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് സി ശ്രീചിത്ര തിരുനാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തിരുവിതാം കൊല്ല കർഷകരുടെ മാഗ്നകാർത്ത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം ആ അതാണ് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം അത് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരമാണെന്ന് എഴുതിക്കോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ പഴശ്ശിരാജയെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ പഴശ്ശിരാജയെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാ സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞേ മുഹമ്മദ് യാസിം പറഞ്ഞു ജന്മി കുടിയാൻ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ കറക്റ്റാണേ അർജുൻ റോഷിത് സെബാസ്റ്റ്യൻ ആരുണ്യ കരീബ് മണി വിഷ്ണു കറക്റ്റാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് പറഞ്ഞത് പവനാറിലെ സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പവനാറിലെ പരന്താമ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് പറയാവോ പവനാറിലെ പരന്താമ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വിനോഭ പാവെ വിനോഭ പാവയാണ് റോഷിദ് മുഹമ്മദ് യാസീൻ അർജുൻ മണി കറക്റ്റാണേ അർജുൻ ആചാര്യ അല്ല വിനോഭ പാവയാ കേട്ടോ ആ കറക്റ്റാണ് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ പവനാറിലെ സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ പവനാറിലെ പരന്താമ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് വിനോഭ പാവേ വിനോഭ പാവേ പവർ പകർച്ചവ്യാധികളില്ലേ പകർച്ചവ്യാധികൾ എസ് എസ് ആങ്കൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ആ പനാമ കനാലല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ താങ്ക്സ് അണ്ണി താങ്ക് യു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ പകർച്ചവ്യാധികളില്ലേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാംക്രമിക സാധ്യതയുള്ള രോഗം ഏതാ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാംക്രമിക സാധ്യത കുറഞ്ഞ രോഗം ഏതാ അതല്ല അതല്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല കേട്ടോ ക്ഷയമാണ് ക്ഷയം അർജുൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണേ ക്ഷയമാണ് പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്ര ആ അത് പരത്തുന്ന ആ ജീവിയാണ് ഏതാ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്ര അത് തന്നെ അപ്പൊ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാംക്രമിക സാധ്യതകൾ സാധ്യത ഉള്ളത് കുറവ് കുറവ് അത് കുഷ്ടത്തിനാണ് ഇനി പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാന്ന് പറയാവോ പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാ പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാ ാണ് പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി വരുന്നത് പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി വരുന്നത് സിറി ചിത്ര തിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് ഏത് നദിയിലാത് മുതിരപ്പുഴയിലാണ് മുതിരപ്പുഴ കേട്ടോ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു കല്ലടയാറ്റിലല്ല കേട്ടോ മനവിഷ്ണു സെബാസ്റ്റ്യൻ മുഹമ്മദ് യാസി പറഞ്ഞു റോഷിദ് അർജുൻ അർജുൻ പറഞ്ഞു കരീബ് അഷറഫ് വർഷം കറക്റ്റ് ആണ് മണി അപ്പൊ മുതിരപ്പുഴയിലാണ് മുതിരപ്പുഴയിലാണിത് മുതിരപ്പുഴ നദിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പതിലാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആ പിന്നെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഏതാ പള്ളിവാസൽ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സർദാർ പട്ടേലിന്റെ അധ്യക്ഷത സർദാർ പട്ടേലില്ലേ വല്ലഭായ് പട്ടേല് 
അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഏക കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത് വർഷം നടന്നു അതെവിടെയാണ് നടന്നത് ആ മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇവിടെ പറയാവോ സർദാർ പട്ടേലിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത് വർഷം നടന്നു അത് എവിടെയാണ് നടന്നത് അത് തന്നെ റോഷിദ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കറാച്ചിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കറാച്ചിയിലാണ് നടന്നത് ആ വടിയല്ല കേട്ടോ കറാച്ചിയിലാണ് നടന്നത് കറാച്ചി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഐ എൻ സി രൂപീകരണമായ വർഷവും ദിവസമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഐ എൻ സി രൂപീകരണമായ വർഷം ദിവസം അറിയാമല്ലോ പറയാവോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ഈ സമ്മേളനം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കറാച്ചിയിലാണ് നടന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും ഈ ഈ അവതരിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ മൗലിക അവകാശങ്ങളും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിലാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പഴശ്ശി കലാപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുന്ന് ആ കാലഘട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എണ്ണൂറ് ടു എണ്ണൂറ്റഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പഴശ്ശി കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സബ് കളക്ടർ ആരാ നേതൃത്വം കൊടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെയാണ് ലാർ തർ വെല്ലസ്ലി ഈ പഴശ്ശി കലാപം അടിച്ചമർത്തിയത് അതും പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാ അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ പറഞ്ഞേ ബാബറാണ് എൻ്റെ പേര് തോമസ് ഹാർവേ ബാബറാണ് കേട്ടോ തോമസ് ഹാർവേ ബാബറാണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞു അഷറഫ് പറഞ്ഞു ഡയർ വരുന്നത് ജനറൽ ഡയർ വരുന്നത് ഏതാ ജാലിയ ബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല അല്ലേ ജാലിയ ബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടത് മൈക്കിളോ ഡയറും അത് നടത്തിയത് ജനറൽ ഡയറും ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അത് അവിടെ എവിടെ ജാലിയം ബാലാബാഗിൽ ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ പഴശ്ശി കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്തിയത് തോമസ് ഹാർവേ ബാബറാണ് തോമസ് ഹാർവേ ബാർബർ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ ആകാശത്ത് വ്യാപിച്ച് ബാധിച്ച് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഏത് മേഘങ്ങളാ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ ആകാശത്ത് ഏത് മേഘങ്ങളാ കാണപ്പെടുന്നത് ക്യൂമലസ് ആണ് ക്യൂമലസ് മേഘങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണ് പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ ആകാശത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മേഘങ്ങളാണ് ക്യൂമലസ് മേഘങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണ് മണി റോഷിദ് വിഷ്ണു വിഷ്ണു അർജു അഷ്റഫ് സാൻഡേഴ്സനെ വധിച്ചല്ലേ ഉദ്ധം സിംഗ് സാൻഡേഴ്സനെ ഉദ്ധം സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് മൈക്കിൾ ഓഡയറിനെ വധിച്ചത് മൈക്കിൾ ഓഡയറിനെ അല്ലേ മൈക്കിൾ ഓഡയറിനെയാണ് ആ മൈക്കിൾ ഓഡയറിനെയാണ് സാൻഡേഴ്സനെ വധിച്ചത് ഭഗത് സിംഗും രാജ്ഗുരു ഒക്കെ കൂടിയാണ് സാൻഡേഴ്സനെ ലാലാ ലജ്പത് റായിയെ കൊന്നതിന് സാൻഡേഴ്സനെ വധിച്ചത് ഭഗത് സിംഗും മറ്റു രണ്ടു പേരുമ ഇത് ഉദ്ധം സിംഗ് വധിച്ചത് ആരെയാ മൈക്കിൾ ഓഡയറിനെ അതായത് ഉദ്ധം സിംഗ് കണ്ടായിരുന്നു ജാലിയ ബാലാബാഗിൽ ഇവരെ എല്ലാം വെടി വെച്ച് കൊല്ലുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ഉദ്ധം സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി കൊന്നു ആ ബ്രിട്ടനിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു അതാണ് ഉദ്ധ സിംഗ് കേട്ടോ അതാണ് ആര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഷറഫ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതാണ് ഇത്രയും ആലോചിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മൂലകം എന്ന് ചോദിച്ചാലോ മൂലകം ഏതാ മൂലകം ബ്രിട്ടണിലല്ലോ എവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞേ സാൻ 
കാൽസ്യമാണ് കാൽസ്യം കാൽസ്യം മൂലക ചോദിച്ചാൽ അത് കാൽസ്യം കേട്ടോ പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മൂലകം ചോദിച്ചാൽ അത് കാൽസ്യമാണ് കാൽസ്യത്തിന് ആരോ കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര വിഷ്ണു പറഞ്ഞു മണി ഫ്ലൂറിന് വരുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരോഗ്യത്തിനോ അത് വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് റോഷിതെ അതുമായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഡെൻഡെയിൻ ഉണ്ട് ഡെൻഡെയ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് എണ്ണം പല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡെൻഡെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫ്ലൂറിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം ഉണ്ട് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പറയാവോ പതിനാല് വരുന്നത് സിലിക്കണം കേട്ടോ പതിനാല് സിലിക്കൺ പതിനാല് സിലിക്കണാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്ലൂറിൻ എത്ര ആണോ പറഞ്ഞത് മറന്നു ആരെങ്കിലും ഫ്ലൂറിൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്ലൂറിൻ എത്ര ഫ്ലൂറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പര് പറഞ്ഞേ കാൽസ്യം ഇരുപതാണ് വിഷ്ണു പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപതാണ് പതിനാല് സിലിക്കൺ പന്ത്രണ്ട് ഏതാണെന്നറിയാവോ മണി മണി റോഷിത് പന്ത്രണ്ട് മഗ്നീഷ്യ കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറിൻ ഒൻപത് കാൽസ്യം ഇരുപത് കേട്ടോ പത്ത് വരുന്നത് ഏതാ പത്ത് വരുന്നത് നിയോൺ നിയോൺ പത്ത് കേട്ടോ നിയോണ് നിയോണ് പത്താണ് ഫ്ലൂറിൻ ഒമ്പത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ സിലിക്കൺ പതിനാല് സബാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ പതിനാല് സിലിക്കൺ ഇരുപത് വരുന്നത് കാൽസ്യം ഒൻപത് വരുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ പത്ത് നിയോൺ ആണേ പത്ത് നിയോണ് വേറെ ഏതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫ്ലൂറിൻ ഒമ്പത് പറഞ്ഞല്ലേ ആ പല പല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ അപ്പം നമുക്കത് മറക്കത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഇരുപതാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് പൊട്ടാസ്യം എത്ര പൊട്ടാസ്യം അയൺ ഇരുപത്താറ് അതെ അതെ അയൺ ഇരുപത്താറാണ് അയൺ ഇരുപത്താറ് പൊട്ടാസ്യം എത്ര ആണെന്ന് പറയാം പൊട്ടാസ്യം എഴുപത്തെട്ട് ഗോൾഡ് എഴുപത്തി ഒൻപത് വരുന്നത് ഏതാ എഴുപത്തൊമ്പത് ഗോൾഡ് എഴുപത്തൊമ്പത് അല്ലേ ഗോൾഡ് എഴുപത്തെട്ട് പ്ലാറ്റിനം അല്ലേ പ്ലാറ്റിനം എഴുപത്തൊമ്പത് ഗോൾഡ് അല്ലേ എഴുപത്തൊമ്പത് ഗോൾഡ് കേട്ടോ എഴുപത്തൊമ്പത് ഗോൾഡ് എഴുപത്തെട്ട് പ്ലാറ്റിനം അർജുൻ കേട്ടോ അർജുനെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ എഴുപത്തെട്ട് പ്ലാറ്റിനം എഴുപത്തൊമ്പത് ഗോൾഡ് മണി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് പത്തൊമ്പത് വിഷ്ണു പറഞ്ഞതും പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാവേ പൊട്ടാസ്യം പത്തൊമ്പത് കാൽസ്യം ഇരുപത് ഒൻപത് ഫ്ലൂറിന് പത്ത് നിയോണ് മഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞു സിലിക്കൺ പതിനാല് പതിനാല് പറഞ്ഞു പിന്നെ അയൺ പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയാറ് അയൺ ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ അയൺ ഇരുപത്താറ് അലുമിനിയം പതിമൂന്ന് പിന്നെ അമ്പത് ടിന്ന് കറക്റ്റ് ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ റോഷിത് പറഞ്ഞു അമ്പത് ടിന്ന് അത്രയും മതി ഒത്തിരി വേട്ട കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ നമുക്കെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാവേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തത് ഏത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പുകയില കൃഷി ഫോസ്ഫർ പതിന ഫോസ്ഫറസ് പതിനഞ്ചാ കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ കേട്ടോ ഫോസ്ഫറസ് പതിനഞ്ച് ഇതൊക്കെ സോങ് ആക്കണോ എല്ലാ സോങ്ങിനും ഒരേ ടൂണാണ് അർജുനെ എല്ലാ സോങ്ങിനും ഏകദേശം ഒരേ ടൂണാ കേട്ടോ ഹുമയൂണല്ല ഹുമയൂണല്ല കേട്ടോ ഹുമയൂണ് പിന്നെ ലഹരിക്കൊക്കെ അടിമി ആണ് ഹുമയൂൺ നിർഭാഗ്യവാനായ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടും ജഹാംഗീറാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് ജഹാംഗീറാണേ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ ഏത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പുകയില കൃഷി ആരംഭിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജഹാംഗീർ എഴുതിക്കോണം ജഹാംഗീർ വധിച്ച സിക്കുകുരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അർജുൻ ദേവാണ് അർജുൻ ദേവ് ആദി ഗ്രന്ഥം ക്രോഡീകരിച്ച ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബില്ലേ ആദി ഗ്രന്ഥം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ക്രോഡീകരിച്ച ആരാ ാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അർജുൻ ദേവിനെ വധിച്ചത് ജഹാംഗീറാണ് ഓക്കെ
നിരക്ഷരനായ ചക്രവർത്തി അക്ബറ അത് തന്നെ അതെ അതെ കേട്ടോ മണി പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു റോഷിദ് പറഞ്ഞതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒഡീഷയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ ഒഡീഷയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ കേരളത്തിന്റെ ഏതാ കട്ടക്കാണ് സുവിത്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് കട്ടക്കാണ് കട്ടക്കാണ് സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ കട്ടക്കാണ് കേരളത്തിന്റെ ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ തൃശ്ശൂരാണ് കട്ടക്ക് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് മുഹമ്മദ് ഹസീൻ തൃശൂർ ആരണ്യ പറഞ്ഞു സുവിത്ത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാന്ന് കൂടെ പറയണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടാന്നും കൂടെ പറയണം കട്ടക്ക് മഹാനദി തീരത്താണ് കേട്ടോ എവിടെ നാഷണലൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആരണ്യ അർജുൻ മുഹമ്മദ് യാസിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആണ് മഹാനദി കറക്റ്റ് ആണ് ആ നാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കട്ടക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ കട്ടക്കാണ് ഒഡീഷയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ മില്ലേണിയ നഗരം ഒഡീഷയുടെ മില്ലേണിയ നഗരം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കട്ടക്കാണ് കട്ടക്ക് മഹാനദി തീരത്താണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഭാഗവത പ്രകാരം വിഷ്ണുവിന് എത്ര അവതാരങ്ങളുണ്ട് അറിയാവോ ഭാഗവത പ്രകാരം മനില ഇന്റർനാഷണൽ അത് തന്നെ മനിലയുടെ ലോക നെല്ലി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മനിലയാണ് ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ തലസ്ഥാനം കറക്റ്റ് ആണ് സുവിത്ത കറക്റ്റ് ഭാഗവത പ്രകാരം വിഷ്ണുവിന് എത്ര അവതാരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പത്താണ് സുവിത്ത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് പത്ത് അവതാരങ്ങളാണുള്ളത് ഭാഗവത പ്രകാരം വിഷ്ണുവിന് എത്ര അവതാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് അവതാരങ്ങളാണ് ബിംബേക്കാ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാ ബിംബേക്കാ ഗുഹ ബിംബേക്കാ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് പത്തെണ്ണം ശരിയാണ് സുവിത്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് മധ്യപ്രദേശാണ് റോഷിദ് അർജുൻ വിഷ്ണു സബാസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് സെൻട്രൽ മണി പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറയാമോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് നെഹ്റു ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എവിടാ അത് അത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതാണ് ലക്നൗ ആണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലക്നൗ ആണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന പത്രം എവിടെ നിന്നാണ് അത് നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള പത്രമായിരുന്നു അത് എവിടെ നിന്നാന്ന് ചോദിച്ചാലും ലക്നൗ ആണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് നാളെ നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നാളെ ഞാൻ കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഫുള്ളായിട്ടല്ല ഫുള്ളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ടൈം തീരത്തില്ല കുറെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വരാം കേട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആ ബേസിക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എക്സാം വൈകിട്ട് ഇന്ന് നോയമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എക്സാം എല്ലാ പിന്നെ നോയമ്പ് മാസം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എട്ടരയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എന്താ ഏഴ് മണിക്കായിരുന്നു എക്സാം ഇന്ന് ഞാൻ എക്സാം ഇടുന്ന എട്ടരയ്ക്ക് ഇടും കൃത്യം കൃത്യം എട്ടരയ്ക്ക് ഞാൻ ആ എക്സാം ഇടും എട്ടര തൊട്ട് ഒമ്പതേ കാല് ഒമ്പതര വരെയൊക്കെ ഇടുവേ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇന്നത്തെ തൊട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയാൽ അറിയാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും സമ്മേളനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കേട്ടോ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുത്തു ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ പറഞ്ഞ മാറിപ്പോയതാ കേട്ടോ സോറി അപ്പൊ അത് വൈകിട്ട് എട്ടരക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് എട്ടര തൊട്ട് ഒമ്പതേ കാല് ഒമ്പതര വരെ എക്സാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടോപ്പിക് അന്നന്ന് ടോപ്പിക്ക് തരും ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക്കോളം ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പരീക്ഷ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു